இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட்டு டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் பேப்பர் செவனில் உங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா இதில் இப்போ இந்த சிலபஸில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சிலபஸில் டேரக்ட் டேக்ஸ் மட்டும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கு பட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் டேக்ஸ் இந்த டேரக்ட் டேக்ஸ் சேர்ந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு இருக்கு ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீன் சிலபஸில் நமக்கு டேரக்ட் டேக்ஸ் மட்டும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுங்கிறது ரொம்ப ஒரு கன்வீனியண்ட்டாக தான் இருக்கு டேரக்ட் டேக்ஸில் நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் உண்டு பட் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சு அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸாமில் எழுதும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி படிக்கிறது எந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அது எல்லாமே நான் கிளாஸில் நடுவில் உங்களுக்கு டிப்ஸ் மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே வருவேன் அதையும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க அதோட எப்படி எக்ஸாம் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும் இந்த தரம் ஆஃப்லைன் எக்ஸாம்னு சொல்லியிருக்காங்க டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஆஃப்லைன் எக்ஸாமில் ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அதை எப்படி ரெஃபர் பண்ணணும் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தேரி ம தேரி வைஸ் பார்த்தோம்னா என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் கொடுக்கணும் அண்டு ப்ரொவிஷன்ஸே ரிலேட்டட் ரிலேட்டடாக கேஸ் ஸ்டடி கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆன்சர் எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும் எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன் கிளாஸில் நடத்தும்போது உங்களுக்கு எந்த டவுட்டுனாலும் தயங்காமல் கேளுங்க அதோட கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உடனே ரிவைஸ் பண்ணுற பழக்கத்தை வச்சுக்கோங்க எவ்ரி கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த கிளாஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போது ஒரு தடவை நம்ம கிளாஸில் பார்த்ததை திருப்பி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அடுத்த டைம் கிளாஸில் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எதாவதுலாம் இம்பார்ட்டன் சொன்னது அதுக்கு ரிலேட்டடாக இப்போ ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கும்போது இந்த கொஸ்டினில் வேறு எந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்க ட்விஸ்ட்டு கேட்க முடியும் அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே நம்ம கிளாஸில் கவர் பண்ணுவோம் அப்போ அதுக்கு ரிலேட்டடான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரும் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் வீக் ஆர் டென் டேஸ் கழித்து இந்த இன்னைக்கு பார்த்ததெல்லாம் திருப்பி ரிவேஸ் பண்ணணும் இப்படியே ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா மறக்கவே செய்யாது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரிவிஷனும் ரொம்ப முக்கியம் ரிட்டன் எக்ஸாம்ங்கிறதுனால எழுதி பாருங்கள் சம்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் சரியா ஆனால் இன்னொன்று டவுட் எது இருந்தாலும் தயக்க வேண்டாம் நடுவில் நீங்கள் படிக்கும்போது எந்த டவுட் வந்தாலுமே நாங்கள் குரூப்பில் போட்டு விடுங்க ஆனால் அது என்ன சம் அல்லது என்ன டாபிக் அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோட போடுங்க போட்டுட்டு அதில் என்ன டவுட்னு போட்டு விடுங்க நான் அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் டவுட் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் சரி டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் டாக்ஸ்னா என்னப்பா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன் டாக்ஸ் சரி அதுக்கு பேர் இன்கம் டாக்ஸ் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணி அதுக்கான டாக்ஸ் கட்டினோம்னா இன்கம் டாக்ஸ் ஓகே கரெக்டா ஜென்ரலா டாக்ஸ்னா என்ன என்ன சொல்லலாம் வெரி குட் இப்போ டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வரின்னு சொல்கிறோம் தமிழில் ஸோ டேக்ஸை ஒரு அரசு தான் மக்கள் மேலே வரி விதித்து அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துக்கிறாங்க அந்த வரி எதுக்கு விதிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது பப்ளிக்குக்காக செய்ய வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது அதை பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு அமௌண்ட்டு தேவை ஸோ அந்த சோர்ஸ் அமௌண்ட் எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா பப்ளிக்கிட்ட இருந்தே அமௌண்ட் எடுத்து அவங்களுடைய நலனுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வர வருமானத்தில் முக்கியமான ஒரு சோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அது டேக்ஸ் தான் ஸோ அப்போ டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ டு த கவர்மெண்ட்டு எதுக்காக பப்ளிக் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டு அதுக்கு தேவையான சோர்ஸஸில் ரொம்ப முக்கியமான சோர்ஸு அப்படிங்கிறது டேக்ஸ் கவர்மெண்ட் டேக்கிங் டேக்ஸஸ் ஃப்ரம் பப்ளிக் த்ரூ ஒன் ஹேண்ட் அண்ட் த்ரூ அனதர் ஹேண்ட் இட் இன்கர்ஸ் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் பப்ளிக் ஸோ கவர்மெண்ட்டு பப்ளிக்கிட்ட இருந்து டேக்ஸ் வாங்கிக்கிட்டு அந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட்டை பப்ளிக்குடைய வெல்ஃபேருக்காகவே அதை செலவழிக்கிறாங்க இப்போ இந்த டேக்ஸ் வரி அப்படிங்கிறது பொதுவாக நம்ம தமிழில் வரி அப்படின்னு சொன்னாலும் அதை இங்கே நமக்கு அகடமிக் பர்பஸில் டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்டேரக்ட் டேக்ஸ்னு ரெண்டு சாப்டர
டேரக்டாக ஒருத்தர் வரி கட்ட வேண்டியவரே வரியை கட்டுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது டைரக்ட் டேக்ஸ் யார் வரி கட்டணுமோ அவர் கட்டாமல் அவர் இன்னொருத்தர் மூலமாக கட்டினார்னா அது இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா டைரக்ட் டேக்ஸ்னா எது இன்டைரக்ட் டேக்ஸில் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் யாராவது சொல்ல முடியுமா டைரக்ட் டேக்ஸுங்கிறது எத்தனை டேக்ஸஸ் டைரக்ட் டேக்ஸில் இருக்கு ஓகே ஜிஎஸ்டி கஸ்டம்ஸ் எல்லாமே இன்டெரக்ட் டேக்ஸில் தான் வரும் ஸோ முன்னாடி டேரக்ட் டேக்ஸில் இன்கம் டேக்ஸ் இருந்துச்சு வெல்த் டேக்ஸ் இருந்துச்சு கிஃப்ட் டேக்ஸ் இருந்துச்சு நாங்கள்லாம் சிஎஸ்சிஎம்ஏ படிக்கும்போது வெல்த் டேக்ஸ் கிஃப்ட் டேக்ஸ் எல்லாமே டேரக்ட் டேக்ஸில் இருக்கும் பட் அதை எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா அந்த ஆக்டெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அதனால் வெல்த் டேக்ஸு அண்டு கிஃப்ட் டேக்ஸ் ஆக்ட் எல்லாமே எடுத்ததுனால அது எல்லாமே இப்போ கிடையாது ஓன்லி டேரக்ட் டேக்ஸ் தான் நமக்கு போர்ஷனில் இருக்குது சரி டேக்ஸ் அப்படின்னா வரின்னு சொல்கிறோம்ல அப்போ இந்த டேக்ஸுக்கு ரிலேட்டடாக இன்னும் சில வேர்ட்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க செஸ்ஸு டியூட்டி அண்டு சர்சார்ஜ் இந்த வேர்டெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல அப்படின்னா என்னப்பா அதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா யாருக்காவது அந்த ஐடியா இருக்கா என்னாச்சு டேக்ஸில் செஸ்ஸு சர்சார்ஜு டியூட்டி அந்த வேர்டெலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கே கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் இருக்கே நம்ம அடிபிள் சரி எல்லாமே ஏன்னா இது எல்லாமே நமக்கு இங்கே போர்ஷனில் கவர் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் தான் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ண தான் போகிறோம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேக்ஸுனா வரின்னு பொதுவாக சொல்கிறோம் இப்போ இன்கமில் டேக்ஸ் கட்டுறோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போயிருக்கலாம் சேலரி கிடைக்கலாம் அல்லது நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் பிஸ்னஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரலாம் அல்லது ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் வந்து வேலைக்கும் போகலை பிஸ்னஸும் பண்ணலை ஆனால் ஒரு சொந்தமாக ஒரு வீடு வச்சுருக்கீங்க அதை வாடகை கூடுறீங்க ஸோ அப்போ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து வாடகை வருதுல அந்த இன்கமும் உங்களுக்கு ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் தான் இதை தவிர ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் வித்துறீங் விற்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருந்து அதை விற்கும்போது கிடைக்கக்கூடிய கெயின் அதுக்கும் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்கும் இதை தவிர இந்த நாலு ஹெட்டிங்கில் வராமல் மீதி இருக்கிற இன்கமுக்கும் டேக்ஸ் கட்டணும் அது அதர் சோர்ஸஸ்னு ஸோ இப்போ இன்கம் ஒரு பர்சனுக்கு வர வேண்டிய இன்கமில் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க அதை இன்கம் டேக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் சேலரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு சேலரி கிடைக்கிதுன்னா நீங்கள் தான் வரி கட்டணும் உங்கள் சேலரி இன்கமுக்கு நீங்கள் தான் டேக்ஸ் கட்டணும் அப்போ அது டேரக்ட் டேக்ஸ் நீங்கள் பிஸ்னஸ் நடத்துகிறீங்க அந்த பிஸ்னஸில் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னா அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு நீங்கள் தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் அப்போ நீங்களும் டேரக்டாகவே டேக்ஸ் கட்டுறீங்க ஸோ அதெல்லாம் டேரக்ட் டேக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இன்கமில் சார்ஜ் பண்ணுறதுனால அது இன்கம் டேக்ஸ் உங்களுடைய வருமானத்தில் டேக்ஸ் கட்டுறீங்க அதனால் அது இன்கம் டேக்ஸ்னு சொல்கிறோம் பட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பொருள் நீங்கள் வாங்குறீங்க அதில் ஜிஎஸ்டி போட்டிருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா எந்த பில்லையுமே ஜிஎஸ்டி நிறைய இடத்துல இருக்கும் நிறையா பில்லு நீங்கள் வாங்குறதுல ஜிஎஸ்டி இருக்கும் அப்போ அந்த ஜிஎஸ்டியில் வரக்கூடிய டேக்ஸுங்கிறது யார் கட்டுறாங்கன்னா நீங்கள் தான் கட்டுறீங்க ஆனால் கவர்மெண்ட்டில் நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுற மாதிரி நேராக கட்டுறீங்களா அப்படின்னா கிடையாது அந்த பொருளை வாங்குகிற கடைக்கு நீங்கள் பில் அமௌண்ட்டை கொடுக்கும்போது அந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்றீங்க உங்கள்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி அந்த சப்ளையர் அதை கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டுறாரு அப்போ இன்டைரக்டாக நீங்கள் கட்டுறீங்க இப்போ ஒரு பொருளை வாங்கும்போது ஜிஎஸ்டிங்கிற அமௌண்ட் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு பணம் இப்போ நீங்கள் தான் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க ஆனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதை நீங்கள் நேரடியாக கட்டலை உங்கள்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அதை சப்ளை பண்ணினவர் கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டுறாரு அப்போ அது இன்டைரக்டாக உங்களுடைய டேக்ஸ் அமௌண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அவர் மூலமாக போய் சேர்றதுனால அந்த டேக்ஸை இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இன்டைரக்ட் டேக்ஸில் முன்னாடி இருந்தது பழசு இப்போவும் சில பொருட்களுக்கு இருக்குது எக்ஸைஸ் டியூட்டி ஒரு பொருளை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது எக்ஸைஸ் டியூட்டின்னு இருந்துச்சு மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது கட்டுறது எக்ஸைஸ் டியூட்டி சேல் பண்ணும்போது கட்டுறது சேல்ஸ் டேக்ஸு ஒரு இம்போர்ட் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது கட்ட வேண்டிய டேக்ஸுக்கு கஸ்டம்ஸ் டியூட்டின்னு பேர் இதுதான் முன்னாடி இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸாக இருந்தது இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி அதாவது மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது எக்ஸைஸ் டியூட்டி பே பண்ணணும் சேல் பண்ணும்போது சேல்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய டேக்ஸஸ் வர்றதுனால இது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சேல்ஸ் ட
குட்ஸ்னா பொருள் அதை சப்ளை பண்ணும்போது வர டாக்ஸு சப் சமயத்தில் ஒரு பொருளை விற்காம ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டாக்டரோ ஆடிட்டரோ அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொருளை வந்து சப்ளை பண்ணுறதில்ல சர்வீஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அந்த சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அந்த சர்வீஸ்க்கு அவங்க டேக்ஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு இருக்கு பட் அதை டியூட்டின்னு சொன்னேன் இல்லையா எக்ஸைஸ் டியூட்டி கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அப்போ அந்த டியூட்டிங்கிற வேர்டு இப்போ உங்களுக்கு கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இருக்குது எக்ஸைஸ் டியூட்டி சில பொருளில் இருக்குது அது எங்கேயாவது ஒன் வேர்டில் தான் உங்களுக்கு வரும் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு குட்ஸு மேலே விதிக்கக்கூடிய ஒரு டேக்ஸை டியூட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பொருள் மேலே குட்ஸு மேலே இம்போஸ் பண்ணக்கூடிய டேக்ஸுக்கு நேமு டியூட்டி அதை தான் நான் சொன்னேன் அந்த குட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த குட்ஸை இம்போர்ட் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது பே பண்ணுறது கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி பட் இப்போ இந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டிங்கிறத எடுத்துகிட்டு தான் அந்த குட்ஸுக்கு ரிலேட்டடான டேக்ஸும் சர்வீஸ் ரிலேட்டடான டேக்ஸும் சேர்த்து ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஸோ டியூட்டிங்கிறது ஜென்ரலாக குட்ஸ் மேலே இம்போஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேக்ஸ் அண்ட் தென் சிஸ் சர்சார்ஜ் இந்த நாலு வேர்டுமே நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டியூட்டிங்கிறது கூட டேரக்ட் டேக்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தேவையில்லை டேக்ஸ் செஸ் சர்சார்ஜ் இந்த மூணு தான் நமக்கு வேணும் டேக்ஸ்னா இப்போ இன்கம் டேக்ஸை வச்சே நம்ம எல்லாமே பார்ப்போம் இன்கம் டேக்ஸில் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுற இன்கம் ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட்டை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இயரில் ஏர்ன் பண்ண இன்கம்க்கு நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் நீங்களே தான் கட்டணும் அதான் டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்போ அந்த இன்கமில் இத்தனை பர்சன்டேஜ் அந்த ஸ்லாப் இருக்கும் அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் இத்தனை பர்சன்டேஜ் இந்த இன்கமில் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டணும் அந்த ஸ்லாபை தாண்டி இன்கம் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிற இன்கமுக்கு இத்தனை பர்சன்டேஜ்னு ஸ்லாப் வைஸ் மாறும் இப்போ அந்த இன்கமில் பே பண்ணுறது டேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அந்த டேக்ஸுக்கு டேக்ஸ் கட்டுறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஆயிரம் ரூபாயில் பத்து பர்சன்டேஜ் டேக்ஸுனா நூறுரூபா டேக்ஸ் வரும் அப்போ ஆயிரம் ரூபா இன்கம் அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் அப்படின்னா நூறுரூபா டேக்ஸ் பட் சர்சார்ஜோ செஸ்ஸோ அந்த நூறுரூபா டேக்ஸில் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஆயிரம் ரூபா இன்கமில் கேல்குலேட் பண்ணுறது டேக்ஸு நூறுரூபா வருது அந்த நூறுரூபாவில் நம்ம திருப்பியும் குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் இந்த செஸ் அண்ட் சர்சார்ஜ் உடைய பர்சன்டேஜை போட்டு பார்க்குறது வர்ற டேக்ஸுக்கு பேர் அதுதான் டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் அது செஸ்ஸும் சர்சார்ஜும் அப்போ அந்த ரெண்டுமே டேக்ஸ் மேலே தானே போடுறோம் இந்த நூறுரூபா டேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல ஆயிரம் ரூபா வருமானத்துக்கு நூறுரூவா டேக்ஸ்னா அந்த நூறுரூபாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் செஸ்ஸு அந்த நூறுரூபாவில் குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் சர்சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ரெண்டு நேம் அதை சொல்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே டேக்ஸில் தான் நம்ம போட முடியும் டேக்ஸ் அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி அந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட்டில் தான் செஸ்ஸும் சர்சார்ஜும் போடணும் பட் ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா செஸ் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக அந்த செஸ்ஸை இம்போஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் செஸ் ஸ்வாச் பாரத் செஸ் இப்போ இந்த மாதிரி நேம்லாம் இன்னைக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ எஜுகேஷன் செஸ்லேயே வந்து ஹையர் ச ஹையர் செகண்டரி எஜுகேஷன் செஸ்ஸுன்னு இருக்கும் எஜுகேஷன் செஸ்ஸுன்னு இருக்கும் ஸ்வாச் பாரத் செஸ்ஸுன்னு இருக்கும் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் அச்சீவ்மெண்ட்டுக்காக ஒரு பர்பஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட்டு ப பப்ளிக்கிட்ட இருந்து அமௌண்ட்டை சார்ஜ் பண்ணுவாங்க செஸ்ஸுங்கிறது இதை வந்து எல்லாருமே டேக்ஸ் கட்டுறவங்க எல்லாருமே கட்ட வேண்டியது இந்த செஸ்ஸு இப்போ எஜுகேஷன் செஸ்ஸுனா என்ன ஒரு எஜுகேஷனில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவ்வளவு ஸ்கூல்ஸ் திறக்கணும் இவ்வளவு எஜுகேஷன் போய் சேரணும் இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போய் சேரணும் இவ்வளவு பேர் இந்த எஜுகேஷனுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா படிக்காத எத்தனையோ பேர் இருக்காங்களா அவங்க எல்லாரையுமே எஜுகேஷனுக்குள்ளே கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான தேவையான அமௌண்ட்டை ரெடி பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இந்த செஸ் இப்போ எஜுகேஷன் ரிலேட்டடானதுன்னா எஜுகேஷன் செஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆனதுன்னா ஹெல்த் செஸ் அந்த மாதிரி போடுவாங்க அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட அச்சீவ்மெண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் அந்த செஸ்ஸை நிப்பாட்டிடுவாங்க ஸோ இப்போ எஜுகேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எஜுகேஷனில் எதை ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் எய்ம் பண்ணி இந்த
இப்போ சர்சார்ஜுங்கிறது அந்த லெவல் ஆஃப் இன்கம் அது இன்னொன்று சொல்கிறதா இருந்தால் ரொம்ப ரிச் பீப்புள்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ரொம்ப பணக்காரங்க வாங்கலாம் நிறையா இன்கம் வரும்போது அவங்க கட்ட வேண்டியது வரிக்கு வரி கட்டும்போது அதுக்கு சர்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த நாளும் புரியுதா டேக்ஸு டியூட்டி செஸ்ஸு சர்சார்ஜ் இஸ் இட் கிளியர் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஸோ அது பேசிக்காக நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டேக்ஸ்னா என்ன டியூட்டினா என்ன செஸ்ஸுனா என்ன சர்சார்ஜ்னா என்னங்கிறது நம்ம க்ளீனாக பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த பேசிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே அடுத்தடுத்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் எல்லாமே பிக்கப் ஆகும் ஏன்னா இதெல்லாம் ஈவன் ஒன் மார்க்கில் கூட கேட்க சான்சஸ் நிறையா இருக்கு ஏன்னா அஸ் அ ப்ரொஃபஷன் இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்குறது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ரொம்ப மைன்யூட்டாக ஒரு சின்ன பாயிண்ட் இதெல்லாம் படிக்கணுமா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போயிருப்பீங்க ஆனால் அதுதான் ரொம்ப பேசிக்காக இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கு இது கூட தெரியாமல் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால அதை கொஸ்டினாக உங்களுக்கு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த டைரக்ட் டேக்ஸுக்கும் இன்டெரக்ட் டேக்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம ஜென்ரலாக சொன்னோம் ஒருத்தர் கட்ட வேண்டிய வரி இன்னொருத்தர் கட்டினா இன்டெரக்ட் டேக்ஸுன்னு அது இங்கே டிஃப்ரென்சஸ் என்னென்ன மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ்ங்கிறத பார்க்கலாம் இது ஷார்ட் நோட்ஸில் கேட்கலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைரக்ட் டேக்ஸ் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு தேரி கொஸ்டினாக ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் எடுத்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே சின்ன சின்ன கொஸ்டினாக தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ரிட்டன் எக்ஸாம்னாலுமே மேக்ஸிமம் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஸ்டின் எடுத்தோம்னா அதில் ஒரு ஃபோர் மார்க்கு டென் மார்க்கு டூ மார்க் இப்படி கலந்துருக்கும் அப்போ இது ஒரு தேரி கொஸ்டினாக நடுவில் கேட்கலாம் ஷார்ட் நோட்ஸுன்னு இல்லாமல் நடுவில் ஒரு தேரி கொஸ்டினில் கூட டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் எல்லாம் அதை விட மோர் ஓவர் ஒன் வேர்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஒன் மார்க் கொஸ்டின் எல்லாமே நீங்கள் தனியாக ஒரு மெட்டீரியல் வாங்கணுமோ அந்த மாதிரிலாம் நினைக்க வேண்டாம் புக் பேக்கில் இருக்கிறத பாருங்கள் புக்கில் படிக்கும்போது படிக்கிற விதம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டெடி மெட்டீரியலில் லைன் பை லைன் படிங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நான் சொல்கிறது லைன் பை லைன் படிங்க அதை படிக்கும்போதே இது இது மெயின் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தோணும் இப்போ நம்ம கிளாஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா நான் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸை எப்படி இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி அண்டர்லைன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டாலே இந்த ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒருவேளை இந்த பழக்கம் உங்களுக்கு இல்லைன்னா ஸோ மெயின் பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணி அல்லது அண்டர்லைன் பண்ணி படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா திருப்பி ஒன் வீக் கழித்து அதை ரிவைஸ் பண்ணும்போது ஃபுல் புக்குமே அந்த பேஜ் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே கிராஸ் பண்ணியிருப்பீங்க மெயின் பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ஹைலைட் பண்ண பாயிண்ட் ஒரு தடவை பார்க்கும்போது அந்த இதில் பார்த்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்குறோம் ஸோ இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியாகும் ஏன்னா ஒரு தடவை படிச்சுட்டு அடுத்த தடவை ஃபுல்லாக படிக்காமல் மெயின் பாயிண்ட்ஸை பார்க்குறதுனால டைம் ரொம்ப குறையும் பட் மெமரி பவர் கூடும் ஆனால் ஒன் வேர்டு எவ்வளோ முடியுமோ நீங்களே கிரியேட் பண்ணுங்கள் டேரக்ட் டேக்ஸ் tax incidents and impact of fall on the same person tax yaar mele incidents agudhu yaar kattanu nu avangalukku irukko avangale adha kattrathu incidents tax incidents and impact of fall on the same person tax incidents and impact adhavadhu oru tharu mele vari vidicha avangale kattinaanga na adhu direct tax adha impact and incidents alladhu oru tharu kattanu ana adhu actually katta vendiyadhu innor tharu அப்படிங்கும்போது இன்சிடென்ஸ் ஒருத்தர் மேலே இம்பேக்ட் ஒருத்தர் மேலே வரும்போது அது டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸில் வரும்போது இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் இப்போ இந்த அசசிங்கிற வேர்டு டேரக்ட் டேக்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அசசி அப்படின்னா யார் டேக்ஸ் கட்டுறாங்களோ கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை யாருக்கு இருக்கோ டேக்ஸ் கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை அவங்கள அசசின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அசசியே டேரக்டாகவே டேக்ஸ் கட்டுறாங்க பட் இன்டெரக்ட் டேக்ஸில் அசசி கட்ட வேண்டிய டேக்ஸை இன்னொருத்தர் வாங்கி கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாரு அப்போ டேக்ஸ் இஸ் ரெக்கவர்டு ஃப்ரம் அசசி இப்போ நீங்கள் தான் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அதில் ஜிஎஸ்டி கட்டியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அசசின்னு வச்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணுறது யார் உங்களுக்கு அந்த பொருளை விற்றவர் ஹூ பாசஸ் ஆன் த பேர்டன் டு அனதர் பர்சன் ஸோ இந்த அசசி நீங்கள் தான் அதை கட்டணும் ஆனால் அந்த பேர்டனை வந்து நீங்கள் கட்ட வேண்டிய பேர்டனை அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க பணத்தை கொடுத்துட்றீங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு கட்ட வேண்டிய அமௌண்ட் பேர்டனை உங்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கி அவர் கட்டுறாரு ஸோ டேக்ஸ் இஸ் ரெக்கவர்டு ஃப்ரம் அசசி ஹூ பாசஸ் சச் பேர்டன் டு அனதர் பர்சன் ஸோ இட் டஸ் நாட் பிஞ்சு த டேக்ஸ் பேயர் இங்கே ஆக்சுவலாக ரெண்டுலேயுமே டேக்ஸ் பேயர் யார் நீங்கள் தான் இன்கம் ஏன் பண்ணாலும் நீங்கள் தான் டேக்ஸ் கட்டுறீங்க
ப்ராக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் அண்ட் ரெக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் இந்த வேர்டு வந்து அடிக்கடி ஒன் வேர்டு ஆர் இதில் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் மேட்ச்சு அந்த மாதிரி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் கேட்கலாம் டைரெக்ட் டேக்ஸுங்கிறது ப்ரோக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் ப்ரோக்ரெசிவ்னா என்ன ஹையர் டேக்ஸ் ஆன் பர்சன் ஏர்னிங் ஹையர் இன்கம் உங்களுடைய இன்கம் கூட இருந்ததுன்னா நீங்கள் கட்டுற வரியும் கூட இருக்கும் உங்களுடைய இன்கம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா உங்களுடைய டேக்ஸும் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ப்ராக்ரெசிவ்ங்கிறது இன்கம்மை பொறுத்து ஹையராக இருந்தால் ஹையர் டேக்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் கம்மி டேக்ஸுங்கிறதுக்கு பேர் தான் ப்ராக்ரெசிவ் ஆனால் இன்டர டேக்ஸ் அப்படி கிடையாது ரெக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் அப்படின்னா எல்லார் மேலேயும் ஒரே மாதிரி தான் அந்த டேக்ஸ் இருக்கும் இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களாக இருந்து பிலோ பவர்ட்டியாக இருந்தால் கூட ஒரு பொருளை வாங்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க ஜிஎஸ்டி கட்டிட்டு தான் வாங்கணும் ஸோ ஆல் பர்சன்ஸ் பியர் ஈக்குவல் வேத் ஆஃப் டேக்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி தான் அந்த டேக்ஸ் வந்து கவர் ஆகும் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தர் எபிலிட்டி அவங்களால அந்த டேக்ஸை கொடுக்க முடியுமா முடியாதா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பணம் இருக்கு அதெல்லாம் அங்கே பார்க்க மாட்டாங்க இன்டர்நெட்டை அவங்க கட்டியே ஆகணும் அதுதான் இது ரெக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் ஸோ இந்த வேர்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ரெசிவ் டைரக்ட் டேக்ஸ் ரெக்ரெசிவ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ஸோ யூஸ்ஃபுல் டூல் டு ப்ரமோட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் பை செக்கிங் த கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஹார்ம்ஃபுல் குட்ஸ் ஆர் சின் குட்ஸ் த்ரூ ஹையர் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் அப்போ இது இன்டர்நெட் டேக்ஸில் இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா எது ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு பொருளோ அந்த பொருட்களை மக்கள் தொடர்ந்து கன்சியூம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக அதில் வந்து ஹையர் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸை இம்போஸ் பண்ணுவாங்க சிகரெட் டொபாக்கோ இதெல்லாம் இருக்குல்ல இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஹையர் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸை இம்போஸ் பண்ணும்போது இது என்ன ஆகும் இதை கன்சம்ஷன் பண்ணுறதை ஓரளவுக்கு குறைக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ டு ப்ரமோட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் என்னங்கிறது எல்லாருக்குமே புரியுதா நான் நடத்தும் போது ஏதாவது புரியல ஏதாவது டவுட் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் தயங்க வேண்டாம் கேளுங்க ஓகேப்பா நடுவில் நடுவில் நான் கிளாஸில் அப்பப்போ கொஸ்டின் கேட்பேன் முன்னாடி நடத்தினது என்னங்கிறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரோக்ரெசிவ் ரெக்ரெசிவ்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னேன் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய பாயிண்ட் இதெல்லாம் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் கழித்து நான் கேட்டாலும் தயவு பண்ணி அதை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கிளாஸில் அடிக்கடி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறது எது இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை உங்களுக்கு மறக்காமல் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் ஸோ ட்ரை டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே அதுக்கு கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு தடவை நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் நோட்ஸும் சென்ட் பண்ணிவிடுவேன் அன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம போடுற ஒர்க்கிங்ஸை எல்லாமே சென்ட் பண்ணிவிடுவேன் அதை நல்லா பாருங்கள் பார்த்துட்டு டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹைரார்கி ஆஃப் டேக்ஸ் லா ஒரு ஆக்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே அந்த ஆக்டில் செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் செக்ஷன்ஸுக்குள்ளே சப் செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ப்ரொவிஷோன் இருக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் பட் செக்ஷன் வைஸ் நம்ம ஆன்சர் எழுதும்போது செக்ஷன் சரியாக தெரியலைன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு ஆக்டோ நான் சொல்கிறது டைரக்ட் ஆக்ஸோ இன்டைரக்ட் ஆக்ஸோ ஒரு லா பேப்பரோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டோடைய செக்ஷன் தெரியலைன்னு சொன்னால் தப்பான செக்ஷன் போட்டுறாதீங்க ஸோ ப்ரொவிஷன் கரெக்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் செக்ஷன் தப்பாக எழுதிடக்கூடாது செக்ஷன் எழுதலைன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை தப்பாக மட்டும் எழுதிடக்கூடாது அப்போ ஒரு ஆக்ட் தெரியும் அதனோட ப்ரொ செக்ஷன் தெரியலைன்னா ஆஸ் பர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் இப்போ நம்ம டேரக்ட் டேக்ஸ் அந்த மாதிரி எழுதினாலே இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட் இப்போ டேக்ஸ் லா டேக்ஸுக்கு ரிலேட்டடான ஆக்ட் டேக்ஸ் லா அப்போ அந்த டேக்ஸ் லாவில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹேரார்கி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டாப் மோஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அதுக்கு கீழே ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவென்யூ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவென்யூவில் டைரக்ட் டேக்ஸுக்காக ஒரு போர்டும் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ்க்காக ஒரு போர்டும் கான்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சிபிடிடி அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸ் இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது டைரக்ட் டேக்ஸுக்கு ரிலேட்டடான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் போர்டு தான் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸ் அது இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸுக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் போர்டு என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் அண்டு கஸ்டம் சிபிஐஎன்சி ஐங்கிறது இன்டைரக்ட் டேக்ஸுக்கு சிங்கிறது கஸ்டம்க்கு இங்கே
லெவி தமிழில் ஏதாவது அர்த்தம் தெரியுமா லெவின்னு சார்ஜ் தமிழில் கேட்டேன் லெவின்னு வரி விதிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறோம்ல வரி விதிப்புன்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ வரி விதிக்கிறது லெவி அண்ட் கலெக்ஷன்னா என்ன அமௌண்ட்டை கவர்மெண்ட் அதை கலெக்ட் பண்ணுறது நம்ம டெபாசிட் நம்ம பே பண்ணின உடனே கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த லெவி அண்டு கலெக்ஷன் டேரக்ட் டேக்ஸ் ரிலேட்டடானதை பார்க்குறது எல்லாம் சிபிடிடியும் இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸ் ரிலேட்டடானது சிபிஐசியும் ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின் அண்ட் யூனியன் லிஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாங்கிறது தெரியுமா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்னதுப்பா கான்ஸ்டியூஷன்னா என்ன இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் அதுதான் டாப் மோஸ்ட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே இந்த எந்த ஒரு ஆக்ட் நம்ம போடுறதா இருந்தாலும் இந்தியாவில் அந்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கு உள்ளே இருக்கிறத வச்சு தான் போடுவாங்க அதை அதை தாண்டி போகிற மாதிரி எந்த ஒரு ஆக்டுமே இருக்காது ஸோ அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன வரையறுத்து கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம இந்தியாவில் எந்த ஆக்டுமே பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் லிஸ்ட் இருக்குது யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுன்னு மூணு லிஸ்ட் இருக்குது அந்த யூனியன் லிஸ்ட்டில் லிஸ்ட் நம்பர் ஒன் என்ட்ரி நம்பர் எயிட்டி டூவில் இன்கம் டேக்ஸுக்கு ரிலேட்டடான எல்லா டேக்ஸஸும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த யூனியன் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எது எது மேலெலாம் டேக்ஸை லெவி பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்கோ அது ஸோ த டேக்ஸஸ் ஆன் இன்கம் அதர் தன் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் விவசாய வருமானத்தை தவிர இன்கம் டேக்ஸில் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்மை தவிர மீதி இன்கம் எல்லாத்துக்குமே டேக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத இம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு ரேட்டு எவ்வளவு டேக்ஸ் கட்டணும் மற்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே போடுறதுக்கு அதிகாரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் இருக்குது ஸோ பவர் ஆன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபார் லிவிங் டேக்ஸஸ் ஆன் இன்கம் அதுதான் யூனியன் லிஸ்டில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இன்கம் டேக்ஸில் அக்ரி மொத்த இன்கம் எல்லாத்துக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்மை தவிரன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்க்கான டேக்ஸை இன்போஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்குது அது ஸ்டேட் லிஸ்ட் இப்போ ஸ்டேட் லிஸ்டில் இந்த என்ட்ரி நம்பர் ஞாபகம் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏதாவது ஒன் வேர்டில் கேட்டால் என்ட்ரி நம்பர் கேட்கலாம் ஓரளவுக்கு லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க பட் யூனியன் லிஸ்ட்டுங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் எல்லாம் யூனியன் லிஸ்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேயும் இருக்கும் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருக்குமே பவர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியாஸை கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல சொல்லியிருப்பாங்க சரியா சரி இப்போ இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இன்கம் டேக்ஸு ஆக்டில் சொல்லியிருக்கிறபடி தான் அவங்க டேக்ஸ் போடுவாங்க எவ்ரி இயர் பட்ஜெட்டுங்கிறது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எவ்ரி இயர் பட்ஜெட் எந்த மந்த்தில் பா போடுவாங்க யூனியன் பட்ஜெட் பிப்ரவரியில் போடுவாங்க ஸோ அந்த யூனியன் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறத சொல்லும் போதே இந்த யூனியன் லிஸ்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ இன்கம் டேக்ஸுங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது ஸோ அந்த யூனியன் பட்ஜெட்டை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான் பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரிலேட்டடான மற்ற லா ரூல் எல்லாமே என்னென்னலாம் இங்கே வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் வேர்டுக்கு அண்டு சின்னதாக ஒரு ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸுக்கோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் லாஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கிற இன்கம் டேக்ஸ் லா எல்லாத்துக்கும் எதை பேஸ் பண்ணி எந்த ப்ரொவிஷன்ஸில் இருந்து நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஒன் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் தான் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டை கொண்டு வந்தாங்க பட் இட் இஸ் அமெண்டட் அப் டு டேட் எவ்ரி இயர் வந்து அதை அமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒவ்வொரு அமெண்ட்மெண்ட்ஸாக வர வர அப் டு டேட் வரைக்கும் அதுக்கு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனு அதான் ஆனுவல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு இயரும் ஆனுவல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நடக்கும் இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் எவ்ரி இயர் பட்ஜெட் போடும்போது அந்த பட்ஜெட்டை யூனியன் பட்ஜெட்டை ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து யூனியன் பட்ஜெட்டை ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா பார்லிமெண்டில் ரெண்டு ஹவுசஸ்லேயுமே அதில் பாஸ் பண்ணுவாங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு பிரசிடெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணின உடனே அது எனாக்ட்மெண்ட்டுக்கு வரும் நட நட செயல்படுத்த அதை வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வர்றதுன்னு சொல்கிறது ஸோ இப்போ இது ஆனுவலாக என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வருதோ அதையும் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் அப்படியே கொண்டு வருவாங்க இதை ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட்
circular and clarifications by CBDT, Central Board of Direct Access. Now, we will talk about circular or clarification. If you have a particular point, if you have a clarification, you will have a clarification issue, you will have a circular issue. And the circular and clarification of the incurve, it is binding upon the income tax authorities only. In the word, one word, one word. Income tax authorities are not the income tax authorities are not the assessing officer and the commissioner, principal commissioner and the mother over a category up over and the income to only allary collective income tax authorities in this order and the income tax authorities are buying but not good either circular and clarification. So the circulars CBDT issue for number the other solid karma there is an income tax authorities not gonna but as a CK other than the benefit correct as a C can claim benefit under such circulars. Circulars are binding upon income tax authorities, but not binding on SSC. SSC is cut to put that on income tax authorities are cut to put it to other look at a benefit of the other in the SSC is other and the benefit of climb when you come body. So circulars are not binding on income tax appellate tribunal or the court to income tax authorities in a sonoma. Apple income tax authorities nine and allows on assessing officer. So look at that. Circular, now one particular circular is in our group. That's why you can see what you know. Generally, one circular is going to be in the group. But it's actually circular is being given to me. Circular or notification is being given to me. Now, we have a capital gain scheme. Capital gains account scheme. Capital gain is cut down. That's why we have a capital gain. Capital gain avoid pannanum na, and the amount vandha vandha deposit pannala. Capital gain account scheme la, amount vandha deposit pannala. Apti deposit panni irundha, and the kuriputta tithe kula, and the purpose kaha, and the amount edutta vandha use pannanum. But, and the capital gain yaar amount kattanum ho, and the person vandhu, and the kuriputta tithe kula yarandir rar. So, avangil vandhu legal hair ikku vandhu, and the capital gain related on a property, and the amount vandhu avangil ikku poyiru. Haan, sotradhu puri idha. Ipoh, oru property, house property vetsi irukkaang ga, अपन द हाउस प्रॉपर्टी अवंद अवंगा विक्कम बोधे अलग कैपिटल गेन वरो अंद कैपिटल गेन के अवॉइड परानों ने सुना इनो रो प्रॉपर्टी लाऊंगे इन्वेस्ट परानो अलग इनकम टैक्स एक्ट ला सोलिड करामादरी अमाउंट ले डेपॉसिट पनी वेकेनो और कुछ पीड़ पीड़ डेपॉसिट पनी थ्री पी अंद पर्पस का यूज़ परानो अपने � so, if you have legal hair, the amount will go. If you have capital gain account scheme, the amount will go to legal hair. The legal hair will be used for capital gain purpose. If you say that, this is a circular path. Actually, I think it is circular. This is an example of this example. If you say that in the circular government, this is the legal hair will be cut to capital gain. They will claim it in the department. But what is the circular? That is the capital gain of the SSC. But that is the capital gain of the SSC. But that is the capital gain of the SSC. That is the amount of capital gain of the SSC. That is the capital gain of the SSC. That is the capital gain of the SSC. That is the legal hair. So that is the legal hair. The legal hair is the capital gain of the SSC. That is the amount of capital gain of the SSC. That is the benefit of the amount of the SSC. That is the benefit of the SSC. That is what I am saying. So, we will go to the circular. So, if you have a problem with this, what do you do? We will cut the capital gain. We will use this amount. We will use this amount. So, we will use this amount. So, we will use this amount. So, we will use this income tax authorities. We will use this legal capital gain. We will use this legal capital gain account scheme amount. We will use this amount. We will use this amount. We will use this income tax provision. We will use this amount. So, we will use this amount. So, we will use this amount. We will use this amount. But, we will use this amount. Can you do it? Yes. Okay. So, we will use this amount. 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 But, there is a higher level. There is an income tax appellate tribunal. Appellate tribunal is not a court. But, there is no court. There is no tribunal. अदल रखा कुड़िया सिक्कल अदल लामे वो रालो का हाईर लेवल ला उनको विसारी करो आईटीएटी अपने शॉर्ट फॉर्म ला सोल रहे इनकम टैक्स अपने ट्रिब्यूनल यो अलग द कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यो अदल लाम बाइन पन्ना आदि द सर्कुलर्स पुरुष जिचा सो सर्कुलर्स इन करो द इनकम टैक्स अथर्टीज़ अमर्टुन दम बाइन बनो 
அதுக்கு மேலே இருக்கிற ட்ரிபுனலையோ ட்ரிபுனலுங்கிறது வெறும் பொதுவாக போடக்கூடாது இன்கம் டேக்ஸ்னால் இன்கம் டேக்ஸ் அப்பல்லே ட்ரிபுனலில் தான் எழுதணும் ஷார்ட் ஃபார்ம்லேயும் எழுதிடாதீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஐடி எயிட்டின்னு சொன்னேன் இன்கம் டேக்ஸ் அப்பல்லே ட்ரிபுனல் அல்லது கோர்ட்டை பைன் பண்ணாது அடுத்தது ஜுடிஷியல் டிசிஷன் இப்போ ஜுடிஷியல் டிசிஷன்னா கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் நடக்குது ஒரு ஏதோ ஒரு சிக்கல் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரிலேட்டடானது அதை கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போட்டு நடத்துகிறாங்க அப்போ கோர்ட்டில் தீர்ப்பு சொல்லும்போது அந்த ஜுடிஷியல் டிசிஷன் எதெல்லாம் பைன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இந்த ஜுடிஷியல் டிசிஷன் பைண்டிங் ஆன் ஆல் த கோர்ட் ட்ரிபுனல் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அசசி எல்லாரையுமே அதை கவர் பண்ணும் ஸோ ஜுடிஷியல் டிசிஷன் அப்படிங்கிறது கோர்ட்டையும் பைன் பண்ணும் ட்ரிபுனல் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அசசி நாலு பேரையுமே பைன் எல்லாரையுமே பைன் பண்ணும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எல்லாருக்குமே புரியுதா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது சர்க்குலர் யாராக பைன் பண்ணும் ஜுடிஷியல் டிசிஷன் யாரை பைன் பண்ணுங்கிறது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன் கேஸ் தர் இஸ் சரி இப்போ இந்த ஜுடிஷியல் டிசிஷன் எல்லாரையுமே பைன் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம்ல ஆனால் ஒவ்வொரு கோர்ட்டில் அதாவது வேறு வேறு கேஸில் வேறு வேறு மாதிரி டிசிஷன் இருக்கலாம் பட் வந்து அந்த கேஸ் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அப்பரண்ட்லி கான்ட்ராடிக்ஷன் இன் டூ டிசிஷன் இப்போ பர்டிகுலராக ஒரு கேஸு ஒரே மாதிரி கேஸு ரெண்டு கோர்ட்டில் வேறு வேறு மாதிரி டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க ஒன்று ஒருத்தருக்கு ஃபேவராக இன்னொருத்தர் இன்னொரு சைடில் ஃபேவராக எடுத்திருக்காங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா த டிசிஷன் ஆஃப் லார்ஜர் பெஞ்ச் அந்த டிசிஷனை எடுத்த பெஞ்ச் இருக்கும்ல அதில் எத்தனை ஜட்ஜஸ் இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் லார்ஜர் பெஞ்சுன்னு சொல்கிறது அந்த லார்ஜர் பெஞ்ச் எடுத்த டிசிஷன் தான் அங்கே ப்ரிவேல் ஆகும் அதுதான் அங்கே முக்கியத்துவமாக எடுத்துப்பாங்க அது ஏர்லியராக இருக்கலாம் லேட்டாக இருக்கலாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்தால் தான் இருக்கலாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியாக வந்திருக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை லார்ஜர் பெஞ்ச் நிறைய ஜட்ஜஸ் இருந்து அதை டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசிஷனை தான் எடுத்துப்பாங்க இப்போ இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஹைகோர்ட் எடுத்துப்போமே நம்ம இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஹைகோர்ட்டில் ஒரு டிசிஷன் ஒரு பர்சனுக்கு ஃபேவராக இருக்குது பட் இதே மாதிரியான கேஸு வேறு ஒரு ஸ்டேட்டில் இன்னொரு ஆப் ஆப் ஆப்போசிட் சைடு பார்ட்டிக்கு ஃபேவராக வந்திருக்கு அப்போ அந்த ரெண்டு டிசிஷனுமே வேறு வேறையாக இருக்குது கேஸ் ஒன்று தான் ஒரே மாதிரியான கேஸ் தான் அப்போ அந்த டிசிஷன் ரெண்டு கான்ட்ராடிக்ஷனாக இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு டிசிஷனில் லார்ஜர் பெஞ்ச் எதை டிசைட் பண்ணியிருக்கோ அதை தான் கணக்கில் எடுத்துப்பாங்க அது இப்போ வந்திருக்கலாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட வந்திருக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஹவர் வேர் டிசிஷன்ஸ் கிவன் பை பெஞ்சஸ் ஹேவிங் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் லார்ஜர் பெஞ்சுனா ஒரு நாலு அஞ்சு ஜட்ஜ் அஞ்சு ஜட்ஜ் இருந்துக்குன்னா லார்ஜர் பெஞ்சுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ மூணு ஜட்ஜஸ் சேர்ந்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்கன்னா அது வந்து கம்மியான ஜட்ஜஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்மாலர் பெஞ்ச் அது ப்ரிவேல் ஆகாது அப்போ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் அப்போ ரெண்டு டிசிஷன் எடுத்தவங்களுமே ஒரே அளவு ஜட்ஜஸ் இருக்கக்கூடிய டிசிஷன் பெஞ்ச் தான் டிசிஷன்ஸ் எடுத்திருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரீசெண்ட் கேஸ் ஷேல் பி அப்ளிகபிள் நான் சொல்கிற பாயிண்ட் அது எல்லாமே புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்கிறீங்களா நான் எந்த இடத்துல இம்பார்ட்டன் அண்டர்லைன் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் அப்படின்னா ரீசெண்ட் கேஸ் இல்லைன்னா லார்ஜர் பெஞ்சோடைய டிசிஷன் புரியுதா இருக்கும் செக்ஷன் ஃபோர் இஸ் த சார்ஜிங் செக்ஷன் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் செக்ஷன் ஃபோர் சார்ஜிங் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டுடைய பேக் போர்ட் சரி இப்போ ஒரு வழியாக நம்ம இன்கம் டேக்ஸுங்கிறதுக்கு வரோம் இன்கம் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஆஃப் எ பர்சன் charge to tax in the immediately following assessment year so uh, how income tax is imposed alad what is income tax abdinu keta tax imposed on the income of the person income earned in the previous year charged in the immediately following assessment year or a person income earn pandraru adukku tax katraru adu income tax okay எந்த வருஷத்தில் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயரில் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கான டேக்ஸ் எந்த இயரில் கட்டணும் அதுக்கு அடுத்த வருஷத்தில் கட்டணும் அந்த வருஷத்துக்கு பேர் தான் அசஸ்மெண்ட் இயர் ஸோ இன்கம் ஏர்ன் பண்ண இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் அதுக்கான டேக்ஸை அடுத்து வர்ற இயரில் பே பண்ணுறாங்க அந்த இயருக்கு பேர் அசஸ்மெண்ட் இயர் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாமில் அசஸ்மெண்ட் இயருங்கிறது இந்த ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ எப்போவுமே ஃபைனான்ஷியல் இயர் தான் இன்கம் டேக்ஸில் இருக்கும் ஃபைனான்ஷியல் இயர்னால் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து நெக்ஸ்ட்டு மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வரைக்கும் இப்போ அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ உங்களுக்கு எக்ஸாம் டிசம்பர் எக்ஸாம் அண்ட் ஜூன் எக்ஸாம் எப்போவுமே ஜூன் அண்ட் டிசம்பருக்கு ஒரே அச
அசஸ்மெண்ட்ல சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இது ப்ரீவியஸ் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயர் இப்போ ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் எவ்வளவு டேக்ஸ் ரேட் அப்படிங்கிறத எழுதுல சொல்லுவாங்க ஆனுவல் ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் அதான் ஆனுவல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்ல இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டுங்கிறது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அதில் எவ்ரி இயர் பட்ஜெட் பாஸ் பண்ணும்போது அதை ஃபைனான்ஸ் ஆக்டுன்னு பாஸ் பண்ணுவாங்க ஆனுவல் ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் தட் இயரில் அந்த டேக்ஸ் ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரி அசஸ்மெண்ட் இயர்னால் என்ன ப்ரீவியஸ் இயர்னால் என்ன செக்ஷன் ஓரளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட் அந்த எக்ஸாம் எழுதும்போது ஞாபகம் வராத மாதிரி இருந்ததுன்னா செக்ஷனை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு எழுதுங்க ப்ரீவியஸ் இயர் மீன்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் இயர் எப்போவுமே இந்த வேர்டை நான் சொன்னதை நோட் பண்ணுங்கள் ஃபைனான்ஷியல் இயர் இமீடியட்லி ப்ரிசீடிங் த அசஸ்மெண்ட் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயர்னால் ஃபைனான்ஷியல் இயர் இமீடியட்லி ஃபாலோயிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் இன்கம் ஏர்ன்ட் இன் இயர் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஏர்ன் பண்ணுற இன்கம் அசஸ்டு இன் த நெக்ஸ்ட் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயரில் அசஸ் பண்ணுறாங்க அசஸ் பண்ணுறதுன்னா என்ன எவ்வளவுங்கிறது அமௌண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணி அவங்க மேலே அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் இந்த இயர் இன் விச் இன்கம் இஸ் இயர் டிஸ் நோன் அஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த நெக்ஸ்ட் இயர் இன் விச் த இன்கம் இஸ் அசஸ் டிஸ் நோன் அஸ் அசஸ்மெண்ட் இயர் இதில் இன்னும் கூட நீங்கள் ஃபர்தராக டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயர் அப்படிங்கிற வேர்டை இங்கே வந்து சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தி ஃபைனான்ஷியல் இயர் இன் விச் இன்கம் இஸ் இயர் டிஸ் நோன் அஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபைனான்ஷியல் இயர் இன் விச் இட் இஸ் அசஸ் டிஸ் நோன் அஸ் அசஸ்மெண்ட் இயர் எல்லா அசஸ்ஸுமே ஃபைனான்ஷியல் இயர் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இன்கம் டேக்ஸ் பர்பஸ்க்கு மட்டும் பட் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு எது வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் கேலண்டர் இயரும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபைனான்ஷியல் இயரும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ ஃபைனான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது அசஸ்மெண்ட் இயர் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு அசஸ்மெண்ட் இயராக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ப்ரீவியஸ் இயராக இருக்கும் சரி இந்த ப்ரீவியஸ் இயருங்கிறது எப்போவுமே பன்னெண்டு மாதம் தான் இருக்கணுமா அப்படின்னா அதுக்கு சில சமயம் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு கம்மியாக இருக்கவும் சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க அல்லது நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க அப்போ அந்த சோர்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் உங்களுக்கு ஒன்றாம் தேதி ஏப்ரல்லேருந்து கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் ஸோ த ஃபஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போ இன்கம் ஏர்ன் பண்ணி டேக்ஸ் கட்டுறீங்களோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயருங்கிறது மேபி எ பீரியட் ஆஃப் லெஸ் தேன் டுவெல் மந்த்ஸ் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு கம்மியாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு சேர்றீங்க அந்த வேலைக்கு சேர்றது நவம்பர் மாதம் சேர்றீங்க அப்படின்னா நவம்பரில் இருந்து தான் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் வேறு எந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமும் இல்லை அதுதான் உங்களுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயருங்கிறது மேபி லெஸ் தேன் டுவெல் மந்த்ஸ் பட் இன் எனி கேஸ் இட் கேனாட் எக்ஸீட் டுவெல் மந்த்ஸ் பன்னெண்டு மாதங்கிறத தாண்டி எப்போவுமே இன்க ப்ரீவியஸ் இயரும் அசஸ்மெண்ட் இயரும் இருக்காது நெக்ஸ்ட் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸுங்கிறது எப்போவுமே டுவெல் இயர்ஸாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இயர் மட்டும் உங்களுக்கு இன்கம் வரக்கூடிய சோர்ஸ் லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸாக இருக்கலாம் இது ஒரு பிஸ்னஸோ ப்ரொஃபஷனோ புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண டேட் செட்டிங் அப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் எண்டிங் ஆன் த தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் ஆஃப் த ஃபைனான்ஷியல் இயர் அதுதான் ப்ரீவியஸ் இயர் இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு என்ன டேட்டு அக்டோபர் நைன்த்து இப்போ இன்றைக்கி தான் ஒரு பிஸ்னஸ் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த இன்கமுமே இல்லை அப்படின்னா இந்த அக்டோபர் நைன்த்துலேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயராக இருக்கும் அப்போ டுவெல் மந்த்ஸுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இயர் சில சமயத்தில் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நியூலி கம்மிங் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ங்கிறது சேலரியாக இருக்கலாம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கலாம் பிஸ்னஸ்ஸாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ பிகினிங் வித் த டேட் ஆன் விச் த நியூ சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கம்ஸ் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் ஆஃப் தட் ஃபைனான்ஷியல் இயர் சரி இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது தேரி கொஸ்டினில் வரும் எக்ஸப்ஷன் டு த ஜென்ரல் ரூல் தட் இன்கம் ஆஃப் அ ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் டேக்ஸ் இயர் இந்த அசஸ்மெண்ட் இயர் இப்போ என்ன சொன்னோம் ப்ரீவியஸ் இயருடைய இன்கம் அசஸ்மெண்ட் இயரில் தான் டேக்ஸ் ஆகும் அப்போ அசஸ்மெண்ட் இயருங்கிறது அடுத்த வருஷம்னு சொன்னோம் ஆனால் சில இடத்துல அசஸ்மெண்ட் இயருங்கிறது ப்ரீவியஸ் இயராகவே இருக்கும் ப்ரீவியஸ் இயரும் அசஸ்மெண்ட் இயரும் ஒன்றா இருக்கும் அதுதான் எக்ஸப்ஷன் டு த
ரெசிடென்ட் இன் இந்தியான்னு வச்சுக்கோங்க இந்தியாவை விட்டு இப்போ தான் வெளியில் போவீங்க அல்லது அர் ஆல்ரெடி போயிருக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை இந்தியாவை விட்டு இப்போ நீங்கள் வெளியில் போகும்போது பெர்மனண்ட்டாக திருப்பி இந்தியாவுக்கு வராத எண்ணத்துலேயோ அல்லது ஒரு லாங் பீரியடுக்கு இந்தியாவுக்கு வராத எண்ணத்துலேயோ கிளம்பினீங்கன்னா இந்த இயர் ப்ரீவியஸ் இயரில் இன்றைக்கி வரைக்கும் என்ன இன்கம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு டேக்ஸை கட்டிகிட்டு தான் வெளியில் போகணும் ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் இன்றைக்கி டேட்டுன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ இந்தியா விட்டுட்டு பெர்மனண்ட்டாக ஒருத்தர் வெளியில் கிளம்புறாரு இந்த அக்டோபர்லேயே கிளம்புறாரு அப்படின்னா இது ப்ரீவியஸ் இயர் அவருக்கு இந்த ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருந்து அவருக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் இப்போ இந்தியா விட்டு கிளம்புற கிளம்புற வரைக்கும் இருக்கிற இன்கமுக்கு டேக்ஸை கட்டிட்டு தான் அப்போ ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே அசஸ்மெண்ட் இயர் இந்த இயரே ப்ரீவியஸ் இயரும் அசஸ்மெண்ட் இயராகவும் இருக்கும் இன்கம்மை கட்டிட்டு தான் அவர் வெளியில் போகணும் அப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயர் சேம் ஆகும் இன்னொன்று இன்கம் ஆஃப் பாடிஸ் ஃபார்ம்டு ஃபார் ஷார்ட் டியூரேஷன் ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷனுக்காக ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பாடிஸை ஃபார்ம் பண்ணி அதில் இன்கம் ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா உடனடியாக ஏன்னா அடுத்த வருஷம் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட வந்து இன்கம்லாம் கேட்க முடியாது அதனால் அண்ட் தென் இன்கம் ஆஃப் அ பர்சன் ஹூ இஸ் லைக்லி டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராப்பர்ட்டி டு அவாய்டு டேக்ஸ் டேக்ஸை அவாய்ட் பண்ணுற பர்பஸ்க்காகவே தன் கையில் இருக்கிற ஒரு சொத்தை இன்னொருத்தருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது டேக்ஸ் எவேஷன் அப்படிங்கிற நேம்லையும் நம்ம பார்ப்போம் வரி ஏய்ப்புன்னு சொல்கிறோம்ல வரி கொடுக்காம ஏமாத்துறது அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய இன்கம்மை ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே அசஸ் பண்ணிடுவாங்க தென் இன்கம் ஆஃப் அ டிஸ்கண்டினியூடு பர்சன் இதே மாதிரி தான் அந்த ஷார்ட் டியூரேஷன்னா இனிமேல் அது பிஸ்னஸ் தொடர்ந்து இருக்கு அந்த பாடிஸ் இருக்காது அதனால இன்கம் உடனே டேக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு பிஸ்னஸை மூட போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனடியாக அந்த பிஸ்னஸோடைய இன்கம்மை அந்த இயர்லேயே அசஸ் பண்ணி டேக்ஸ் கட்டணும் பட் இதுக்கு இந்த இதில் மட்டும் அசஸிங் ஆஃபீஸ்க்கு டிஸ் டிஸ்கிரிஷ்னரி பவர் இருக்குது டிஸ்கிரிஷ்னரி பவர்னால் அவர் வந்து முடிவெடுக்கலாம் அவருடைய ஒப்பீனியன் வேறு மாதிரி கூட இருக்கலாம் இல்லை நீ நெக்ஸ்ட் இயர் கட்டிக்கோன்னு கூட சொல்லலாம் ஹீ மே அசஸ் த இன்கம் ஆஃப் த சேம் ப்ரீவியஸ் இயர் ஆர் இன்கம் இன் த சேம் ப்ரீவியஸ் இயர் ஆர் மே வெயிட் டில் த அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்போ அந்த டிஸ்கண்டினியூட் பிஸ்னஸ்க்கு மட்டும் அசஸிங் ஆஃபீஸ்க்கு ஆஃபீஸருக்கு டிஸ்கிரிஷ்னரி பவர் இருக்குது இல்லை இந்த பிஸ்னஸ் டிஸ்கண்டினியூ ஆகிடுச்சு நீ இந்த இயரே ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே டேக்ஸை கட்டிடு அப்படின்னு சொல்லி அசஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை ரீசனபிள் அவர் சொல்கிற ரீசனபிள் காசஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே பரவாயில்ல இது எல்லாமே நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் கூட கட்டிக்கலாம் அப்படின்னா அவர் வெயிட் பண்ணலாம் அது அவருடைய பவரை பொறுத்து இருக்குது அவர் எடுக்கிற டிசிஷனை பொறுத்து இருக்குது ஸோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டும் In the five types of income is taxed in the previous year itself instead of waiting for the next assessment year. Have you got the point? Okay. What is the assessee? This is one word. Very important. Assessee. Tell me. Tell me. போட்டிருப்பாங்க <laughs> 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 இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது போன பட்ஜெட்டில் போட்டிருப்பாங்க புரியுதா இந்த ஏப்ரல்லேருந்து வரதை தான் பிப்ரவரியில் பட்ஜெட் போடுறாங்க அதை வச்சு ஞாபகப்படுத்திட்டாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் பட்ஜெட்டுங்கிறது என்ன முன்கூட்டியே நம்ம திட்டமிடுறது தானே ஸோ இப்போ கம்மிங் அசஸ்மெண்ட் இயர் கம்மிங் ஃபைனான்ஷியல் இயருக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறத போடுறது தான் பட்ஜெட்டு ஸோ லாஸ்ட்டு பட்ஜெட்டில் அவங்க சொன்னது இப்போ அந்த அசஸ்மெண்ட் இயர் நமக்கு எக்ஸாமுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு புரியுதா அசசி அப்படிங்கன்னா அதில் நார்மல் அசசி இருக்கலாம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அசசி இருக்கலாம் ஓகேப்பா அசசி இன் டிஃபால்ட் மூணு டைப் இருக்குது நார்மல் அசசினா என்ன யார் எ பர்சன் பை ஹூம் எனி டேக்ஸ் ஆர் எனி அதர் சம் ஆஃப் மணி இஸ் பேயபிள் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் நல்ல வேர்டு கெவினிங்க இந்த மாதிரி கீ வேர்ட்ஸு கண்டிப்பாக இருக்கணும் தேரி கொஸ்டினுக்கு இந்த கீ இந்த இந்த மாதிரி இந்த நாலு லைன் தான் பட் இந்த கீ வேர்ட்ஸோட ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் மார்க்குமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை விட்டுட்டு சும்மா சுற்றி 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 கீபோர்டு இல்லாமல் எழுதினீங்கன்னா மார்க் கிடைக்கிறது கஷ்டம் A person by whom any tax or any other sum of money. If you have any other sum of money, you can't get a tax. You can't get a penalty. You can't get an interest. If you have any other amount of tax, you can't get any other amount of tax. Any person pay for the money. That person is normal as a saint. It's very simple. Any person by whom you have any tax or any other amount of penalty, interest, you can't get any other amount of money. That person is normal as a saint. அசசின்னு சொல்கிறோம் இ
has taken against him or not. Our mail proceeding na ina varak. Our mail income tax eda department le eda udhu proceeding naadakda naadakali angre dalna anga prachana kade yade. Yara udhu varthe re tax o tax related ana amount o government ke katta vindi dirunda avanga assessi. Sorry, apa orang tax katet India ni illa, mana orang mele income tax side la, orang berada kiri ke, apa ni na, orang lu asas sida. Every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken, per income tax side la orang mele orang berada ke turut turuk orang, but orang bandu tax katet India liability iri ke illa orang tu orang pakamatang. Tax or interest or penalty or cut along, cut around India iri tu lah, illa orang lu kala, mana orang mele orang berada kiri rumit cerdik na, income tax side la orang lu asas sida. So, அந்த வழக்கு எதுக்காக இருக்கணும் for assessment of his income or loss or the amount of refund due to him. அவருக்கு income assess பண்டுத்துக்கு, அல்லது அவர் loss என்று சொல்லி இருக்கலாம். அது சம்மந்தம் assess பண்டுத்துக்கு, அல்லது அவருக்கு tax amount எதா, அவது due ஆருக்கலாம். கட்டினது கூட இருக்கு, எனக்கு due கேட்டிருக்கலாம் அவரு, புடுங்க அப்படின் சொல்லிட இது நார்மல அசசி, இது தவிர representative அசசி என்று இருக்கலாம். அவங்கள் deemed அசசி என்று சொல்லாம். அசசி மாதிரி அசசிய represent பண்டும் வங்கள். எப்படி யாரை represent பண்ணலாம். இப்போ ஒரு person எரந்துடாரு, அப்படின் சொன்னா, அப்பந்த deceased person, ஒரு எரந்த வருடைய income கட்ட வேண்டிது அவருடைய வாரிசியில்தாம். So legal representative of a deceased person, அவங்கள் representative அசசி. அப்ப அவர் யார் சார்பா represent பண்டுவாங்களோ அவங்களுடை income பிட்கும் tax கட்டுவாங்க அதி மதிரி ஒரு non-resident உடைய agent அவரை representative வாச சின் சொல்லாம் trust உடைய trustee அது minor உடைய guardian minor உடைய income கு guardian தா representative வாச சியா tax கட்டுவாங்க சு இவங்களா representative or deemed as a C as a C in default நான் யார் default நால் எதோ தப்பு பண்ணிருக்கும் obligation எதாவது fulfill பண்ணாம் முட்டிருக்காங்க for example tax directed at source TDS படிக்கினோ TDS படிக்காம் முட்டிட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்படியின்னா அவங்கள் assessi in default TDS படிச்சிருக்காங்க படிச்சிருக்கு கட்டாம் இருக்காங்க so assessi in default அப்படியுங்கருது fails to fulfill his statutory obligations அது assessi in default so normal assessi representative assessi legal representative அவங்கள் deceased person, agent of a non-resident அவங்கள் அருக்கலாம் and assessi in default அடுத்துது person ஒரு person உடைய income தா tax பண்டுராங்க assess பண்ணி tax கட்டுராங்க கட்டனும் அப்பந்த person நான் யாரா இருக்கலாம் அந்த person கிற definition குள்ள யார் யார் இருக்காங்க அது ஒரு individual அருக்கலாம் individual நான் யாரு individual நான் யார் பா Healthy incorporated under company sector அல்லது foreign company அருக்கலாம் அடுத்துது firm, partnership firm firm அன்னுடுக்கும் போது அது LLP யும் சேந்து வரும் limited liability partnership limited liability partnership நான் அதில company உடைய future உனுக்கும் firm உடைய future சொருக்கும் அடுத்துது AOP BOI association of persons body of individuals இது incorporate பணிருக்குணும் company மறு incorporation பணிருக்குணும் register பணிருக்குணும் பண்ணல் அப்படிங்கரதில் அங்கு பிரச்சனையில் AOP BOI இதில் இந்த difference வந்து ரும்பு important அது நான் எப்படி explain பண்ணுமே persons persons நான் யார் வேணால் இருக்கலாம் இந்த ஏடி பேரில் யார் வேணால் இருக்கலாம் அவங்களுக்குள்ள association of group பணிருந்தா அடுத்துது local authority, municipality, அதல்லாம் local authoritylல வரும் and every other artificial juridical person மேல சொன்னத தவிர not falling within any of the preceding categories artificial person, என்ன individual நாலே natural person நுக்கு வந்திருது அது தவிர மேல artificial இருக்கு குடியதல்லாம் பாத்துடோம் artificial juridical person not falling in the above categories பந்த AJP, artificial juridical person நான் யாராருக்கும் அவங்க natural person கடையாது 
ஆனால் அவங்களுக்கு செப்பரேட் என்டைட்டி லீகலில் இருக்குது அப்போ இதை செப்பரேட் லீகல் என்டைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் லீகல் என்டைட்டினா என்ன பர் என்ன அர்த்தம் ஏன் அதை லீகல் என்டைட்டின்னு சொல்கிறோம் வாட் இட் டினோட்ஸ் லீகல் என்டைட்டி த டேர்ம் டினோட்ஸ் என்ன யாராவது எனி ஒன் ப்ளீஸ் இது ஆ சொல்லுங்கப்பா ஓகே இது வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் சொல்லுவோம் செப்பரேட் என்டிட்டி கான்செப்ட் அப்படின்னு பிஸ்னஸ் வேற ஓனர் வேற இதை தான் நம்ம லயபிலிட்டியில் கேபிட்டல்னு ஓனருடைய கேபிட்டலை காமிக்கிறோம் பிஸ்னஸோடைய கேப் புக்குக்குள்ளே ஓனரை தனியாக காமிக்கிறோன்னு சொல்கிறோம் ஓகே பட் அந்த லீகல் என்டிட்டினா என்ன அர்த்தம் அவங்களை ஒரு என்டைட்டி லீகலாக இருக்கணும்னா அது மேலே சட்டப்படியாக நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய ஒரு என்டைட்டியாக இருக்கணும் ஓகே மே நாட் பி டைரக்ட்லி சியூட் இன் அ கோர்ட் ஆஃப் லா பட் தே கேன் பி சியூட் த்ரூ த பர்சன்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த வேர்ட் சொன்னோம் இல்லையா இட் கேன் சியூ அண்ட் பி சியூடுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ டேரெக்டாக இந்த பர்சனை வந்து சியூ பண்ண முடியாது பட் இட் கேன் பி சியூடு த்ரூ த பர்சன்ஸ் மேனேஜிங் தம் அதாவது மேனேஜ் பண்ணவங்க பண்ணுறவங்க மூலமாக அதை வந்து கேஸ் போட முடியும் அவங்க மேலே ஒரு வழக்கு எடுக்க முடியும் இப்போ இது டேட்டிஸ் கோயில் எல்லாம் இருக்குல்ல சாமிகள் சொல்கிறோம்ல டேட்டிஸ் ஐடல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி பார் கவுன்சில் இதெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு கேட்டால் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஏஓபி பிஓஒய் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏஓபியில் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனி பர்சன் கேன் பி இட்ஸ் மெம்பர் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் எனி பர்சன்னா யார் இண்டிவிஜுவல்லேருந்து ஹச்ஓஎஃப் ஃபேம் கம்பெனி எல்லாருமே இருக்க முடியும் அதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்க முடியும் can be a member of AOP. But in case of individuals, sorry, in case of BOI, only individuals can be the members. So in case of body of individuals, only individuals can be the members. Whereas in the case of AOP, any person can be its member, or a company, firm, etc. can be the member of AOP, but not of BOI. ஸோ ஏஓபியில் மெம்பர்ஸ் வாலண்டியராக ஜாயின் பண்ணுவாங்க மெம்பர்ஸ் மீன்ஸ் எனி பர்சன்ஸ் வாலண்டியரி கெட் டுகெதர் வித் அ காமன் வில் ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்காக ஒரு பர்டிகுலர் இன்டென்ஷன் ஏதாவது அவங்களுக்குள்ள வச்சு அந்த காமன் இன்டென்ஷன் ஆர் பர்பஸ்க்காக அவங்களுக்குள்ள ஜாயின் பண்ணி ஏஓபி ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் பிஓஐங்கிறதுல அந்த காமன் வில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு அடுத்தது steps of steps for computation of total income and tax liability but income tax ngiradhu income la dhaan tax kattanum appo and the income ah calculate pannanum la adu eppadi calculate pandrom and the tax liability eppadi calculate pandrom ngiradhu or just or outline first or person yaaru nu mudivu panikkanum assessee yaaru or person and the person yaara irukalam individual ah irukalam firm huf company aop boy indha madiri yaara venala irukalam அவங்களுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும் அந்த பர்சனுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இந்தியாவில் குறிப்பிட்ட டே ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரெசிடென்ட் அப்படி இல்லைனா நான் ரெசிடென்ட் இதை நான் சொல்கிறது இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு மற்றபடி ஃபேர்மு கம்பெனி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்கும் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை டிசைன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து டெட்டர்மைன் பண்ணிக்கணும் ரெசிடென்ட்டாக நான் ரெசிடென்ட்டான்னு அடுத்தது அந்த பர்சனுடைய இன்கம் அண்டர் டிஃப்ரெண்ட் ஹெட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்டர் டிஃப்ரெண்ட் ஹெட்டு மொத்தம் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் தான் இங்கே நமக்கு இருக்கும் அஞ்சு ஹெட்டும் ஒன்று சேலரி இன்கம் என்னொன்று இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் பிஜிபிபின்னு சொல்கிறது அண்ட் கேபிட்டல் கெயின் அண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அஞ்சு ஹெட் ஆஃப் இன்கமில் ஒருத்தருக்கு அஞ்சு ஹெட்லேயுமே இன்கம் இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஒன்று இருக்கலாம் சில பேருக்கு ரெண்டு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் எந்தெந்த ஹெட்டில் இன்கம் இருக்கோ அந்த அஞ்சு ஹெட்டில் அவங்க அந்த இன்கம்மை காமிக்கணும் அதை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஹெட்லேயுமே அந்தந்த ஹெட்டுக்குள்ள டிடக்ஷன்ஸ் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி நம்ம இன்கம் அண்டர் ஈச் ஹெட்டு கண்டுபிடிச்சு அதை டோட்டல் பண்ணிக்கணும் டோட்டல் பண்ணும்போது கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கம் இப்போ நம்ம வருமானத்தை தவிர இன்னொருத்தரோட வருமானமும் நம்ம கையில் கிளப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 
அதில் ஒருத்தருடைய இன்கம் இன்னொருத்தருடைய இன்கம்மு அதான் ஸ்போஸ்னா ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஒய்ஃபு அவங்க இன்னொருத்தருடைய இன்கம் ஒருத்தர் கையில் கிளப் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இதெல்லாம் பின்னாடி அந்த கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கம் சாப்டரில் பார்ப்போம் அதில் சப்போஸ் ஒய்ஃபுடையதோ ஹஸ்பண்டுடையதோ இன்னொருத்தருடைய கையில் அவங்களுடைய இன்கம் சேர்ந்து இவங்களே டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி மைனர் சைல்டுன்னு எடுத்தோம்னா சைல்டு வந்து டேரெக்டாக டேக்ஸ் கட்ட முடியாது அது அவங்களுடைய கார்டியன் ஆர் அவங்களுடைய பேரண்ட் அவங்க தான் அந்த குழந்தையுடைய இன்கம்மை தங்களுடைய இன்கம்மில் ஆட் பண்ணி டேக்ஸ் கட்டணும் அதுக்கு டிடக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது மைனர் சைல்டுக்கு எவ்வளோ எக்ஸம்ஷன் உண்டு அமௌண்ட்டு ஒரு மைனர் சைல்டுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸம்ஷனும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிளப் பண்ணுறோம் நம்ம ப நம்ம ஏன் பண்ண இன்கம் எவ்வளவு நம்ம இன்கமில் நமது ரிலேட்டிவ்ஸுடைய ஸ்பவுஸ் ஆர் மைனர் சைல்டுடைய இன்கம் எவ்வளவு அதை கிளப் பண்ணுறது அந்த அமௌண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட் லாஸஸ் லாஸ் வரலாம் லாஸுங்கிறது நார்மலாக சேலரியெலாம் வராது இப்போ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் அல்லது பிஜிபிபியில் அந்த மாதிரி லாஸ் வரும்போது அந்த லாஸை இன்னொரு அஞ்சு ஹெட்டில் வர்றதுல லாஸஸில் இன்னொரு ஹெட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லாஸஸில் வரும் அது இன்டர் ஹெட் இன்ட்ரா ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு ரெண்டு ஹெட்டிங்கில் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி செட் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஒரு ஹெட்டோட லாஸ் இன்னொரு ஹெட்டில் இன்கமில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சால் அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்ங்கிறது கையில் கிடைக்கும் அஞ்சு ஹெட் ஆஃப் இன்கம் அதில் கிளப்பிங் ஆட் பண்ணுறீங்க லாஸை செட் ஆஃப் பண்ணுறீங்க கேரி ஃபார்வர்ட்னா போன வருஷத்துடைய லாஸை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி எத்தனை வருஷத்துக்கு லிமிட் இருக்கும் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிட்டு வர லாஸு லாஸ்ட் இயர்ஸுடையது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அல்லது கரண்ட் இயருடைய லாஸை இன்னும் எவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு கொண்டு போக முடியுமோ கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் முடிச்சுட்டு வர்றது கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இந்த ஜிடிஐ இந்த ஜிடிஐயில் தான் செக்ஷன் எயிட் அல்லது சாப்டர் சிக்ஸ் ஏ அப்படின்னு டிடக்ஷன் சாப்டர் இருக்கும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்லேருந்து டிடக்ஷன்ஸை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு வர்றது டோட்டல் இன்கம் இப்போ கிராஸ் டோட்டல் இன்கமில் கிராஸுனாலே எதுவுமே மைனஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது அதில் மைனஸ் பண்ணி வர்றது டோட்டல் இன்கம் இப்போ இந்த டோட்டல் இன்கம் தான் டேக்ஸபிள் இன்கம் இதில் தான் டேக்ஸ் எவ்வளவுங்கிறது ரேட் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது ஓவரால் ஒரு வியூ உங்களுக்கு டேக்ஸ்னா எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்னென்ன சாப்டர்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஃபைவ் ஹெட்ஸும் ஒன் பை ஒன் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் படிக்கும்போது இந்த ஃபைவ் ஹெட்ஸுமே கண்டிப்பாக படிங்க இந்த ஃபைவ் ஹெட்ஸில் எதையுமே ஒமிட் பண்ணக்கூடாது ஃபைவ் ஹெட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒவ்வொரு ஹெட்டுக்கும் இன்கம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி கிளப்பிங்கை ஆட் பண்ணிவிட்டு செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட் லாஸஸையும் செட் ஆஃப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் வர்றது கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இதில் செக்ஷன் எயிட்டி அல்லது சாப்டர் சிக்ஸ் ஏ அப்படி டிடக்ஷன்ஸை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு வர்றது தான் டேக்ஸபிள் டோட்டல் இன்கம் இதில் டேக்ஸ் எவ்வளவுன்னு ரேட் அப்ளை பண்ணி வர்றது தான் டேக்ஸ் இதில் ஜென்ரலான சில பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன் வேர்டுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்கம் அப்படிங்கிறது கேஷாக தான் வரணுமா கிடையாது கைண்டாக கூட கொடுக்கலாம் ஒரு பொருளாக கூட நமக்கு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கலாம் இட் மே பி ரிசீவ்ட் இன் கேஷ் ஆர் இன் கைண்ட் அடுத்தது நோஷனல் இன்கம் நோஷனல் இன்கம் அப்படின்னா இன்கம் வந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஆக்சுவலாக இன்கம் கிடையாது அப்போ நம்மளால் ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணுறது தான் கட் கற்பனைன்னு கூட சொல்லலாம் உண்மையான இன்கமாக இருக்காது ஸோ நோஷனல் இன்கம் ஷால் நாட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் இன்கம் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் அது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் இப்போ குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் டு அனதர் டிபார்ட்மெண்ட் அட் அ ப்ராஃபிட் ஒரு பிஸ்னஸில் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய குட்ஸை இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸ்லேயே கூட உங்களுக்கு இந்த சம் கூட இருக்கும் கிளாத் டிபார்ட் டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்கும் கிளாத் டிபார்ட்மெண்ட் ரெடிமேட் டிபார்ட்மெண்ட் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்போ கிளாத் டிபார்ட்மெண்ட் தன்னுடைய குட்ஸை கிளாத்தை ரெடிமேட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி சென்ட் பண்ணும்போது இவங்க இன்கர் பண்ண காஸ்ட்லேயே அனுப்பிச்சாங்க அப்படின்னா பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் இந்த கிளாத் டிபார்ட்மெண்ட் வெளியில் கிளாத்தை விற்றா என்ன ரேட்டுக்கு மார்க்கெட்டில் விற்பாங்களோ அந்த ரேட்டுக்கு ரெடி ரெடிமேட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெடிமேட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற கிளாத்துடைய ஸ்டாக்கு ப்ராஃபிட் சேர்ந்து இருக்கும் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸு டேரக்ட் டேக்ஸு இந்த மாதிரி
ஏஎஸ் டூ படிச்சிருக்கீங்களா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் டூ வேல்யூவேஷன் ஆஃப் இன்வென்ட்ரிஸ் இன்வென்ட்ரி இஸ் டு பி வேல்யூட் அட் காஸ்ட் ஆர் நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ விச் எவர் இஸ் லோ ஏர் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க காஸ்ட்டில் தான் காமிக்கணும் காஸ்ட்டை விட மார்க்கெட் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குன்னு சொன்னால் மார்க்கெட் வேல்யூவில் காமிக்கணும் அந்த மார்க்கெட் வேல்யூவை தான் நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒன்றுக்கு ஒன்று லிங்க்கு வந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அப்போ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க நோஷனல் இன்கம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வெளியில் சேல் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் அது செல்லிங் ப்ரைஸ் வச்சு உங்கள் ஸ்டாக் வெளியில் போகும்போது அந்த ப்ராஃபிட்டாக அவங்களுக்கு கிடைக்கிது அந்த சேல்ஸ் ஆகும்போது ஆனால் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரே பிஸ்னஸ் தான் உங்களுக்குள்ளே உங்களோட பிஸ்னஸ்க்குள்ளேயே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ப்ராஃபிட்டில் அனுப்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ப்ராஃபிட் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு ரியலைஸ் ஆனதா கிடையவே கிடையாது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் தான் அது அப்போ அந்த ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் தனியாக செப்பரேட் லீகல் என்டைட்டிலாம் கிடையாது இந்த ஒரே பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் கிளாத் டிபார்ட்மெண்ட் ரெடிமேட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அதனுடைய பொருளை அப்படியே காஸ்ட்டில் அனுப்பிச்சா அங்கே ப்ராஃபிட்டே வராது அன்றைய ரெடிமேட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டாக்கு காஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ ஓவராலாக பிஸ்னஸ்ஸுடைய ஸ்டாக்கு காஸ்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் கிளாத் டிபார்ட்மெண்ட் ரெடிமேட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு காஸ்ட்டோட கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டும் சேர்த்து மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கு குட்ஸாக அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்னா ரெடிமேட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டாக்கில் கிளாத்துடைய கிராஸ் ப்ராஃபிட்டும் சேர்ந்துருக்கும் ஸோ அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை தான் அந்த ஸ்டாக்கில் இருக்கிற ப்ராஃபிட்டை தான் அன்ரியலைஸ்டு அது நம்மளால் ரியலைஸ் பண்ண முடியாது வெளியில் வித்திருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அது கையில் கிடச்சிருக்கோம் இது நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளேயே நம்மளே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை இன்கமாக ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த நோஷனல் இன்கம் அப்படின்னா கற்பனையாக நம்ம நினைக்கக்கூடிய ஒரு இன்கம் அந்த இன்கம்லாம் நம்ம பிஸ்னஸில் ஒரு இன்கம்மாக ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம் த இன்கம் மே பி ஃப்ரம் அ டெம்பரரி சோர்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் அ பெர்மனன்ட் சோர்ஸ் சோர்ஸ்னா என்ன சோர்ஸுங்கிறது தான் சேலரிங்கிறதுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் சோர்ஸ் ப்ராஃபிட்டுங்கிறதுக்கு பிஸ்னஸ் தான் சோர்ஸ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் சோர்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த சோர்ஸுங்கிறது டெம்பரரியாக இருக்கலாம் பெர்மனண்ட்டாக இருக்கலாம் இப்போ ஒரு வேலைக்கு நீங்கள் டெம்பரரியாக ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு டெம்பரரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் தான் உங்களுக்கு பெர்மனண்ட் ஒர்க்காக இருந்ததுன்னா பெர்மனண்ட் சோர்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த இன்கம்ங்கிறது சோர்ஸ் சோர்ஸ் பெர்மனண்ட்டாகவோ டெம்பரரியாகவோ இருக்கலாம் பட் இட் இஸ் ஸ்டேட்டட் அஸ் இன்கம் எ கேபிட்டல் ரிசிப்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேபிட்டல் ரிசிப்ட் இஸ் நாட் லயபிள் டு டேக்ஸ் இங்கே இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே நமக்கு அக்கௌண்ட்ஸோட ரிலேட் ஆகி தான் வருது கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு அக்கௌண்ட்ஸில் பார்ப்போம் ரெவன்யூ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமாப்பா ஏன்னா எல்லாருமே குரூப் ஒன்ல தான் இருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக அக்கௌண்ட்ஸும் படிச்சிருப்பீங்க சொல்லுங்களேன் கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ டிரான்சாக்ஷன்ஸில் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் கொஸ்டின் வராமல் இருக்கவே இருக்காது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் வேர்ட்லேயாவது வரும் அல்லது ஒரு டூ மார்க்ஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ்லேயாவது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது கேபிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷனாக ரெவன்யூ ட்ரான்சாக்ஷனாக கண்டிப்பாக கேட்பாங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் அது யாராவது ஒருத்தர் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுங்களேன் கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் என்ன வரும் சொல்லுங்கம்மா சரி சரி அதை எப் சரி அதை எப்படி இது இது சரி இது எப்படி அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸில் இதை எப்படி சொல்லுவீங்க ஏன்னா அது தீ நான் இப்போ கேட்குறது எதுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறேன் நான் சொல்லுங்கப்பா அந்த வேர்டு வேணும் கீ வேர்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மார்க் அப்படியே கிடச்சிரும் சொல்லுங்கப்பா கிடைக்கும் <laughs> ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே அதில் இருந்து நமக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னா தட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் டேம்ட் அஸ் ஆ தட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் டேம்ட் அஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே ஒரு மிஷினரி அந்த மாதிரி பில்டிங் வாங்குகிறோம் ஒரு ஃபிக்ஸட் அசட் வாங்கினோம்னா அது ஒரு லாங் பீரியடுக்கு நம்ம அதை வச்சுருப்போம் அதிலேருந்து வரக்கூடிய பெனிஃபிட் மோர் தென் ஒன் இயர் நமக்கு கிடைக்கும் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணினோம்னா த பெனிஃபிட் ஃப்ரம் சச் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் டெரைவ்டு ஃபார் மோர் தென் ஒன் இயர் அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டி
பட் அந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லேயே நம்ம இன்கர் பண்ணக்கூடிய இப்போ ஒரு மிஷினரி ஒரு பில்டிங்கில் ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரிப்பேரு ஜென்ரலாக ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் வென் இட் இன்க்ரீசஸ் த ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஆர் இன்க்ரீசஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் அசட் இட் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ இப்போ அங்கே அக்கௌண்ட்ஸில் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கும் போது அதையும் நீங்கள் படிக்கும்போது இதே மாதிரி எந்த சப்ஜெக்ட் படித்தாலுமே இன்னொரு சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக இருந்தால் அந்த பாயிண்ட் எடுத்து இன்னொரு தடவை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு தெரியாத பாயிண்ட்டு திருப்பி பார்த்த மாதிரியும் இருக்கும் படித்ததை ரிவைஸ் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கேபிட்டல் ரிசிப்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே இன்கம் டேக்ஸில் நார்மலாக கேபிட்டல் ரிசிப்டுங்கிறதுக்கு டேக்ஸபிலிட்டி வராது அப்போ ரெவன்யூ ரிசிப்டுங்கிறது எப்போவுமே டேக்ஸபிள் தான் அப்போ இதுக்கு எக்ஸப்ஷன் சொல்கிறாங்க கேபிட்டல் ரிசிப்டுங்கிறது ஜென்ரலி நாட் லயபிள் டு டேக்ஸ் அன்லஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி ப்ரொவைடட் இன் த ஆக்ட் அப்போ கேபிட்டல் ரிசிப்ட் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் நமக்கு டேக்ஸபிள் ஆகும் எங்கன்னா கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் கெயின் அரைசிங் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட் கேபிட்டல் அசட்டை நம்ம விற்கிறதுனால கெயின் வருதுன்னா அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் மற்றபடி கேபிட்டல் ரிசிப்டுங்கிறதுக்கு எதுக்குமே டேக்ஸு வராது இப்போ ஒரு மிஷினரியோ ஒரு பில்டிங்கோ ஒரு கேபிட்டல் அசட்டாக இருக்குது அதை விற்கிறீங்க அப்படின்னா அதிலேருந்து கெயின் வந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் கெயினுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் அது கேபிட்டல் அசட்னா என்னங்கிறது இன்கம் டேக்ஸில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ்னு ஜென்ரலாக அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸில் சொன்னாலும் அந்த ஃபிக்ஸட் அசட்டுங்கிறது இங்கே கேபிட்டல் அசட்டாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் கேபிட்டல் ஆக்ஸ் அசட்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வர அசட்டை விற்றோம்னா அதில் வர்ற கெயினோ லாஸோ நம்ம கெட் இன்கம் டேக்ஸில் அக்கௌண்ட் பண்ணணும் கேபிட்டல் கெயினுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் கேபிட்டல் லாஸ் வந்ததுன்னா அதை நம்ம செட் ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ கேபிட்டல் ரிசிப்டுங்கிறது பொதுவாக டேக்ஸ் வராது பர்டிகுலராக ஆக்டில் அந்த கேபிட்டல் ரிசிப்ட் டேக்ஸபிள்னு சொல்லியிருந்தா அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் கெயின் அரேசிங் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட் பட் ரெவன்யூ ரிசிப்ட் அப்படின்னா ரெவன்யூ ரிசிப்டுங்கிறது பிஸ்னஸில் ரெகுலராக நமக்கு வரக்கூடிய நெட் ப்ராஃபிட் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஸோ அது சேல்ஸ் அதெல்லாம் வருது இல்லையா அது ரெவன்யூ ரிசிப்ட் இப்போ ரெவன்யூ ரிசிப்டுங்கிறது ஜென்ரலாக எக்ஸம்ஷன் கிடையாது பர்டிகுலராக இது இது எக்ஸம்டன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் எக்ஸம்ஷன் அண்ட்ல ஸ்பெசிஃபிகலி ப்ரொவைடட் இன் த ஆக்ட் ஜென்ரலாக ரெவன்யூ ரிசிப்ட் எல்லாமே டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் ரிசிப்ட் எல்லாமே நாட் டேக்ஸபிள் பட் இந்த ரெண்டுலேயுமே ஆப்போசிட் சைடு இருக்குது அது ஆக்டில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தா இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்கம்னா நெகட்டிவ் இன்கமும் இருக்கலாம் நெகட்டிவ் இன்கம்னா என்ன லாஸ் லம்சமாக ரிசீவ் பண்ணுறோம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ரிசீவ் பண்ணுறோம் இன்கம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது இன்கம் இன்கம் தான் அதை நீ ஒரு ஒன் டைமாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கலாம் லம்சமாக லம்சமாக அல்லது இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் யூ ஹவ் டு பே டேக்ஸ் இஃப் இட் இஸ் டேக்ஸபிள் சேம் இன்கம் கேனாட் பி டேக்ஸ்டு ட்வைஸ் ஒரு தடவை இன்கம்மை டேக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா திருப்பி அதை டேக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க மியர் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் நாட் அன் இன்கம் இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்பென்ஸுக்கு இன்னொருத்தர் உங்களுக்கு அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது இன்கம் கிடையாது தனியாக இன்கம்மாக நீங்கள் ஏன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அது இன்கம் ஸோ ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட்னால் ரீபேமெண்ட் நீங்கள் பண்ணின செலவை இன்னொருத்தர் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அது இன்கம் கிடையாது இப்போ யாருக்காகவோ நீங்கள் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ப எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அவங்க திருப்பி உங்களுக்கு அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டாங்க எனக்காக பண்ணியிருக்கீங்க அதை ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ரிசீவ் பண்ண அமௌண்ட் இன்கம்மா அப்படின்னா இன்கம் கிடையாது கண்டிஜென்ட் ஆன்டிசிபேட்டட் இன்கம் இஸ் நாட் டேக்ஸபிள் கண்டிஜென்ட்னா என்ன வரலாம் வராமலும் போகலாம் ஒரு அன்சர்டன் ஃப்யூச்சர் ஈவெண்ட்டுடைய சுச்சுவேஷனை பொறுத்து ஒரு ஒன்று வந்து நமக்கு வரலாம் வராமலும் போகலாம் இப்போ இந்த கண்டிஜென்ட்டுங்கும் போது அக்கௌண்ட்ஸில் கண்டிஜென்ட் லயபிலிட்டி அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் ஸோ கண்டிஜென்ட்டுனா என்ன இது ஈவன் லாவில் கூட உங்களுக்கு வரும் இல்லையா கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் அதெல்லாம் வரும் ஸோ ஆன்டிசிபேட்டட் இன்கம் இன்கம் இன்னும் நமக்கு வரலை ரியலைஸ் ஆகலை பட் அதை எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அது டேக்ஸபிள் கிடையாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் இன்கம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கணும் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கணும் டிஸ்பியூட்டட் இன்கம் இப்போ ஒரு இன்கமில் பிரச்சனை இருக்குது வில்லங்கம் இருக்குது இது யாருக்குரிய இன்கம்னு தீர்மானிக்கிறதுல சிக்கல் இருக்குது அப்போ இதை டிஸ்பியூட்டட் இன்கம்னு சொல்கிறோம் டைட்டில் ஆஃப் இன்கம் இந்த இன்கம் யாருக்கு போக வேண்டியது அப்படின்னு ஸோ த அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம் கேனாட
the act does not make difference between legal or illegal income legal income earn பண்ணிருக்கேன் illegal income earn பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் வித்தியாசம் கிடையாது எதுவா இருந்தாலும் tax கட்டணும் அடுத்து பின் மணி பின் மணினா இப்ப ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃபுக்கு கொஞ்சம் ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக கையில் அப்பப்போ அமௌண்ட்டு கொடுப்பாங்கல்ல அதை சேமித்து வைக்கிறது தான் அதை வச்சு அந்த அமௌண்ட்டை தான் பின் மணின்னு சொல்கிறோம் அந்த பின் மணியை அந்த ஒய்ஃப் வந்து பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் அப்பப்போ வீட்டில் கொஞ்சம் ஸ்மால் சேவிங்ஸுக்காகவும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ பின் மணிங்கிறது அவங்களுடைய நிறைய ஆனால் அந்த பின் மணிங்கிறது நிறையா பேர் வந்து நிறையாவே சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க அமௌண்ட்டு ஸோ அதை வந்து இன்கம்மாக ட்ரீட் பண்ணுறதா அப்படின்னா கிடையாது அந்த பின் மணியாக ரிசீவ் பண்ணுறது இஸ் நாட் ட்ரீட்டட் அஸ் இன்கம் பட் அந்த பின் மணியை வச்சு அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதில் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ட்ரீட்டட் அஸ் இன்கம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோமே ஹஸ்பண்ட் வந்து டெய்லி பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக ஒய்ஃபுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு கொடுக்குறாரு டெய்லி ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறாருனே வச்சுப்போம் அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது அது டெய்லி சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே வருது செலவையும் போக மீதி நிறையா சேர்த்து சேர்த்து வச்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சேர்த்து வச்சுருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அந்த பத்தாயிரம் அவங்களுக்கு இன்கம்மா பின் மணியில் சேமித்து வச்சுருக்காங்க அது இன்கம் கிடையாது பட் அந்த பத்தாயிரத்தை அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் பேங்க்கில் போட்டிருக்காங்க அதில் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சச் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் டேக்ஸபிள் அஸ் இன்கம் அது அந்த லிமிட்டில் வந்துச்சுன்னா அது இன்கம் இப்போ நம்ம சொல்கிறது இல்லாமல் டேக்ஸபிள்ங்கிற பாயிண்ட்டுக்கே வரல இன்கமாக இல்லையாங்கிற பாயிண்ட்டு தான் பார்க்குறோம் இன்கம் அந்த லிமிட்டை தாண்டினா தான் டேக்ஸ் வரும் ஸோ பின் மணிங்கிறது இன்கம் கிடையாது பின் மணியை வச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வர்ற இன்கம் இன்கமாக ட்ரீட் பண்ணுவோம் புரிஞ்சா அடுத்தது கிராண்ட் ஆர் சப்சிடி கவர்மெண்ட்டுடைய மானியம்னு சொல்லுவோம்ல கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஃபைனான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கிராண்ட் ஆர் சப்சிடி கவர்மெண்ட் கொடுக்கலாம் வேறு ஏதாவது அத்தாரிட்டி கொடுக்கலாம் எதுவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சப்சிடிங்கிற நேமில் கொடுக்கலாம் கிராண்ட்னு கொடுக்கலாம் அது சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ அல்லது வேறு ஏதாவது அத்தாரிட்டியோ கொடுக்கலாம் அந்த கிராண்ட்டுங்கிறது கேஷாக கொடுக்கலாம் கைண்டாக கொடுக்கலாம் அப்போ அந்த அசசிக்கு கிராண்ட்டாக சப்சிடியாக ரிசீவ் பண்ணினா இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் இன்கம் இன்கமாக தான் ட்ரீட் பண்ணணும் பட் அதில் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது எதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் சப்சிடி அல்லது கிராண்ட்டுங்கிறது இஸ் டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட் ஃபார் டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் is not taxable separately இப்போ ஒரு அசட்டுக்காக கவர்மெண்ட் கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கிராண்ட்டுங்கிறத அசட்டுடைய ஆக்சுவல் காஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை தனியாக டேக்ஸபிள் பண்ண மாட்டாங்க இன்னொன்று சப்சிடி ஆர் கிராண்ட் பை கவர்மெண்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கார்பஸ் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட் ஒரு ட்ரஸ்ட்டுடைய மெயின் ஃபண்டு கார்பஸ்னு சொல்கிறது அந்த கார்பஸாக கவர்மெண்ட் அந்த அமௌண்ட்டை சப்சிடியாக கொடுத்துருக்கலாம் ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கோ இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கோ தட் ட்ரஸ்ட் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை த கவர்மெண்ட் ஷேல் நாட் பி டேக்ஸபிள் ஸோ கவர்மெண்ட்டுடைய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அல்லது ஒரு ட்ரஸ்ட்டு அதனோட மெயின் ஃபண்டுக்காக கவர்மெண்ட்டு சப்சிடியாக கொடுத்துருந்ததுன்னா அந்த அமௌண்ட்டும் நாட் டேக்ஸபிள் ஸோ கிராண்ட் ஆர் சப்சிடிங்கிறது ஜென்ரலாக டேக்ஸபிள் சாரி ஜென்ரலாக இன்கமாக ட்ரீட் பண்ணுறோம் அதில் எக்ஸப்ஷன் இந்த ரெண்டும் சரி இந்த கவ நமக்கு டெய்லி யூஸுக்கு எல்பிஜி சிலிண்டர் வாங்குகிறோம்ல வீட்டுக்கு அப்போ அந்த எல்பிஜி சிலிண்டரில் சப்சிடி கிடைக்கும் தெரியும்ல இது எல்லாருக்குமே எல்பிஜியில் நம்ம அமௌண்ட் கட்டிடுவோம் அதுக்கப்புறமா சப்சிடி நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து வரும் அப்போ அது இன்கம்மா அப்படின்னு கேட்டால் அது எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் இன்கம் டேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாக சப்சிடிங்கிறது இன்கம் தான் பட் பர்டிகுலராக எல்பிஜி சப்சிடி ரிசீவ்டு பை அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கணும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எல்பிஜி சப்சிடி ரிசீவ் பண்ணியிருந்தா இட் இஸ் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் இன்கம் டேக்ஸ் அடுத்தது மியூச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி அதில் இன்கம் இன்கம் பை மியூச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி ம் சொல்லுங்கள் வராது 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 அதனால தான் ஒரு இண்டிவிஜுவல்னு பர்டிகுலராக சொல்கிறாங்க இன்கம் பை மியூச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஒரு மியூச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இங்கே பார்க்கலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் சம் பீப்புள் கான்ட்ரிபியூட் டு த காமன் ஃபண்டு எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு காமன் ஃபண்டு உருவாக்குறாங்க ஒரு நாலஞ்சு பர்சன்ட் ச
அது அவங்களுக்கு இன்கம்மா அப்படின்னா சச்சி சர்க்ளஸ் கேனாட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ இன்கம் பட் அதுக்கு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு வென் இட் இஸ் அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா எல்லாரும் சேர்ந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கிறது வென் த இன்கம் டெரைவ்டு பை ட்ரேட் ப்ரொஃபஷனல் ஆர் சிமிலர் அசோசியேஷன் ஃப்ரம் ரெண்டரிங் ஸ்பெசிஃபிக் சர்வீசஸ் டு இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஒரு அசோசியேஷன் மியூச்சுவல் ஆக்டிவிட்டினாலே கண்டிப்பாக எல்லோரும் சேர்ந்து அசோசியேட் பண்ணி தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு ட்ரேட் அசோசியேஷன் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் ஆர் சிமிலர் அசோசியேஷன் அவங்க அதில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரெண்டர் பண்ணுறாங்க சர்வீசஸ் அந்த சர்வீசஸ்க்காக இன்கம் டெரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆஃப் எனி இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் கேரிட் ஆன் பை த மியூச்சுவல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆர் பை கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியோ மியூச்சுவல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோ இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணி அதில் இருந்து அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆர் கெயின் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதுவுமே டேக்ஸபிள் ஜென்ரலாக மியூச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிலேருந்து வர சர்ப்ளஸ்ங்கிறது நாட் டேக்ஸபிள் தட் இஸ் நாட் அ ட்ரீட்டட் அஸ் இன்கம் பட் எக்ஸப்ஷன் இந்த ரெண்டும் டேக்ஸபிள் தென் ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆஃப் எனி பிஸ்னஸ் ஆஃப் பேங்கிங் கேரிட் ஆன் பை த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி இதோட சேர்ந்தது தான் இதுவும் இதுக்கு சேர்ந்தது ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி பிஸ்னஸ் பேங்கிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க கேரிட் ஆன் பை த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி பிஸ்னஸ் பேங்கிங் பிஸ்னஸ் ஆஃப் பேங்கிங் அதோட மெம்பர்ஸோட சேர்ந்து பண்ணுறது அதில் வர ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயினும் இன்கம்மாக ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் உங்கள் புக்கில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு இதில் கவர் ஆகிருக்கும் இதை தவிர எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தனாலும் அதுவும் ரீட் பண்ணுங்கள் அது ஏதாவது புரியலை அப்படின்னு சொன்னால் கேளுங்க அடுத்தது ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இன்றைக்கி இந்த ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கமோட நம்ம இன்றைக்கி நிப்பாட்டிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் செக்ஷன் ஃபோர்டீன் இதில் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் சேலரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய இன்கம் சேலரி ஃபைவ் ஹெட்ஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் சேலரி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி செகண்ட் ஒன் நமக்கு இருக்கிற ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை ரெண்டலுக்கு விடும்போது அதில் வர இன்கம் தேர்ட் ஒன் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணலாம் அல்லது ப்ரொஃபஷன் நடத்தலாம் அதிலிருந்து வர ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் ப்ரொஃபஷனுங்கிறது சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணுறது பிஸ்னஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு குட்ஸும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் குட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதும் இருக்கும் கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் அசட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுலேருந்து வர்ற கேபிட்டல் கெயின் அண்ட் தென் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இந்த நாலு ஹெட்டிங்லேயும் வராத மற்ற இன்கம் எல்லாமே இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் வரும் இப்போ ஏதாவது ஒரு இன்கம்மை தப்பான ஹெட்டில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஹெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய டிடக்ஷன் அந்த மாதிரி பெனிஃபிட் கிடைக்காமல் போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சேலரி இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிங்கும் போது அதில் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கும் நீங்கள் தப்பாக அந்த சேலரிங்கிறதில் கொண்டு போய் போடாமல் வேறு எதுலையாவது இன்கம் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் போட்டிங்கன்னா சேலரியில் கிடைக்க வேண்டிய ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கிடைக்காது ஸோ ராங் ஹெட் ஆஃப் இன்கமில் இன்கம்மை சார்ஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பெனிஃபிட் கிடைக்காமல் போயிடும் ஸோ கரெக்டான ஹெட்டில் தான் போடணும் ஸோ இன்கம்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது எந்த ஹெட்டில் போய் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் சேலரி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கேபிட்டல் கெயின் இந்த மூணுக்கும் மெத்தட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இஸ் ரிலவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் லிங்க் ஆகுது மெத்தட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன்ப்பா என்னென்ன டைப் ஆஃப் மெத்தட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் என்னென்ன மெத்தட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இருக்கு வெரி குட் கரெக்ட் தான் சொல்லுங்க ஹைபிரிட் பேசிஸ் வெரி குட் கேஷ் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அக்ரூவல் ஆர் மெர்கண்டல் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஹைபிரிட் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அப்போ இந்த மெக் மெத்தட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கிறது இந்த மூணு ஹெட்டுக்கும் தேவையே இல்லை இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்க்கும் பிஜிபிபிக்கும் மட்டும்தான் நமக்கு மெத்தட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் தேவை இப்போ என்ன மெத்தட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஃபாலோ பண்ணுறோம் கேஷ் பேசிஸ்னால் கேஷ் ரிசீவ் பண்ணினா பே பண்ணினா மட்டும்தான் அந்த அக்கோ இன்கமில் கால்குலேஷனில் எடுத்துப்போம் அந்த இயரில் ரிசீவ் பண்ணினா பே பண்ணினா பட் அக்ரூவல்ங்கிறதுல தான் ப்ரீபெய்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணுவோம் மிக்சட் ஆர் ஹைப்ரிட் பேசிஸ் அப்படின்னா இன்கம் இன்கம் எல்லாமே கேஷ் பேசிஸ்லேயும் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் அக்ரூவல் பேசிஸ்லேயும் எடுக்கிறது மிக்சட் ஆர் ஹைப்ரிட் பே
Okay. <coughs> okay. Yeah. In the GTA, we have said that the gross total income is added to the gross total income. That is the deductions. Chapter 6, the deductions are minus. Taxable income or total income. Uh, but the income is 5 heads of income. And the heads of the sources are not only, only 5 heads of income, but the assessee may generate income from various sources. Various sources are not income from salary. And the employment is various sources. Now, we have to do this. Now, employment is over source. So, sources of income are not a source of income. So, only 5 heads of income. But, sources are not a source of income. Now, business is a PGPP head. You can do 2 business. So, there are various sources. That is why you have a salary in PGPP. You have a source of income. Salary is not a source of income. Salary is not a source of income. Salary is not a source of income. So, sources are not a source of income. One head of income is various sources of income. That's how I explain it. That's why the total income and tax are calculated. Then, the amount of tax is round off to the nearest multiple of 10. Chapter 7, the tax is added to the tax planning. Now, let's talk about the tax planning. Now, let's talk about the tax planning. Let's talk about the notes. Let's talk about the notes. Let's talk about the book. முக்கியமா, direct tax, indirect tax இக்கு latest edition மட்டு follow பண்ணுங்க, படைய புக்க தயவு பண்ணி படிக்காதீங்க, நம்ம study material, latest edition, PDF siteல இருக்கில்ல, அது PDF download பண்ணிக்குட விச்சுக்குங்க, அதில் இருக்கிற மாதிரிய படிங்க, படைய edition உதும் சேத்து மாத்தி பார்த்தீங்கனா, எதாவது த Okay. Okay, Pa. Padding here, that's the doubt in the thing, we'll go to the group. Answer group, we'll go to the group. Screenshot at the day, we'll go to the group. We'll go to the group class. We'll go to the group class. We'll update the class timings in the group. We'll go to the group class. We'll go to the group class. If you have any doubt in the group, அடைப் படிங்கள் படிச்டுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடுடு